السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات عمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتي ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاس فوسا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد कुमिल 
কুমিল্লা জেলার মনোহরগঞ্জ উপজেলার খরখরিয়া পূর্বপাড়া জামে মসজিদ কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত আজকের এই বরকতময় ফজিলতময় তিরিশতম তাফসিরুল কোরআন মাহফিলের সম্মানিত সভাপতি অত্র এলাকার বিভিন্ন মসজিদ এবং মাদ্রাসার সম্মানিত আইমাই মাসাজেদ এবং সম্মানিত ওলামাই কেরাম এই এলাকার আমার সম্মানিত মুরব্বিয়ান জাম আমার অত্যন্ত আদরের স্নেহের মহব্বতের যুবক কিশোর শিশু ভাইয়েরা এবং মাইকের আওয়াজ যত দূর যাচ্ছে এর ভিতরে আমার পদ্মার আড়ালের সম্মানিতা মা এবং বোনেরা আল্লাহ রব্বুল আলমিনের দরবারে কোটি কোটি শুক্রিয়া যে মহান রব্বুল আলমিন আমাদেরকে সলাতুল আসরের পর থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত অনেক সম্মানিত ওলামাই কেরামদের নিকট থেকে কোরআনে কারিম এবং নবী সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের সুন্নার আলোকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দিনই আলোচনা শোনার পরে আজকের মাহফিলের শেষ পর্যায়ে এসে কোরআনে কারিম এবং হাদিস অনুবী সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম থেকে সামান্য কিছু আলোচনা করার এবং আপনাদেরকে ধৈর্য ধারণ করে বসার যে মহান রাব্বুল আলমিন ব্যবস্থা করে দিয়েছেন সে মহান রাব্বুল আলমিনের শোকর আদায় করি সকলে বলি আলহামদুলিল্লাহ সম্মানিত ভাই ও বোনেরা এতক্ষণ পর্যন্ত যে সকল আলোচনা আমরা শুনেছি এগুলোকে যদি ভালোভাবে আমল করি তাহলে আলহামদুলিল্লাহ আজকের ওয়াজ মাহফিল সার্থক হবে ইনশা আল্লাহ এজন্য আলোচনার বেশির দরকার নাই আলোচনা কম আমল বেশি কথা কম কাজ বেশি কিন্তু আমাদের কথা বেশি কাজ কম সারা রাত বয়ান আমল নাই আমলে পরিবর্তন নাই আমাদের সবারই এখলাস নষ্ট হয়ে গেছে বক্তারও এখলাস নষ্ট হয়ে গেছে শ্রোতারও এখলাস নষ্ট হয়ে গেছে বক্তাও আমলের নিয়তে ওয়াজ করি না টাকার নিয়তে ওয়াজ করি এক একজন বক্তা এক লক্ষ টাকা হাদিয়া দাওয়াতের সময় ত্রিশ হাজার চল্লিশ হাজার টাকা আগে দিয়ে দিতে হয় তারপরে বক্তা ওয়াজ মাহফিলে আসেন না হয় আসেন না তাহলে এইভাবে টাকার চুক্তিতে বক্তার এখলাস নষ্ট বক্তা আল্লাহর বান্দারা হেদায়ত পাক বা এটা একটা দাওয়াতের কাজ এই কথা মনে করে বক্তার দাওয়াত দেওয়া হয় না ঠিক শ্রোতাদেরও এখলাস নষ্ট হয়ে গেছে শ্রোতারাও ওয়াজ মাহফিলে আসার সময় কোরআনে কারিমের কথা শুনবে নবী সাল্লা ইসলামের হাদিস শুনবে এই উদ্দেশ্যে ওয়াজ মাহফিলে আসে না ওয়াজ মাহফিলে আসে বক্তার সুর কেমন কণ্ঠ কেমন গান গাইতে পারে কেমন নাচতে পারে কেমন বক্তার সাথে শ্রোতা কতক্ষণ গান গাইবে কতক্ষণ নাচবে এই এই উদ্দেশ্যে ওয়াজ মাহফিলে আসে বক্তা যদি সুন্দর করে সুর করে টান দিতে পারে তাহলে ওয়াজ শুনবে বক্তা যদি সুর করে ভালো টান দিয়ে ওয়াজ করতে না পারে তাহলে ওই বক্তার ওয়াজ ভালো লাগে না উঠে চলে যায় তাহলে শ্রোতার মধ্যে কোরআন এবং সন্ন্যা শোনার প্রতি 
এই নিয়ত করে এই উদ্দেশ্যে শ্রোতা মাহফিলে আসে নাই তাহলে শ্রোতার মধ্যেও আমাদের এখলাস থাকে না বক্তার মধ্যেও এখলাস থাকে না তো আমাদের দেশের যে প্রবাদ বাক্য আপনার মাঝখানে মরিচ দিয়ে যদি ফাটায় আর পুতায় ঘষাঘষি করে ধ্বংস হয় কি মরিচ মরিচের বংশ সর্বনাশ ঠিক বক্তারও এখলাস নষ্ট শ্রোতারও এখলাস নষ্ট মাঝখানে আমলের সর্বনাশ আমল নাই আজকে কোরআন তালাওয়াতের প্রতিযোগিতা আছে কোরআনের সুরের প্রতিযোগিতা আছে কিন্তু কোরআনের আমলের প্রতিযোগিতা নাই এই প্রতিযোগিতা দেখেছেন কোন গ্রামে যে এই গ্রাম আর পাশের গ্রাম এই খরখরিয়া গ্রাম পাশের গ্রামের নাম কি যে আচ্ছা যাই হোক যে গ্রামে হোক পাশের গ্রামের সাথে প্রতিযোগিতা নাই যে এই গ্রামে কতজন দাঁড়িওয়ালা আছে ওই গ্রামে কতজন দাঁড়ি নাই ওয়ালা আছে দুই গ্রামের মধ্যে প্রতিযোগিতা যে এই গ্রামে দাঁড়িওয়ালা লোক যে গ্রামে বেশি সেই গ্রাম পুরস্কার পাবে এরকম প্রতিযোগিতা দেখছেন বাংলাদেশে এই গ্রামে পর্দাশীল বোরখা পড়া মহিলা কয়জন ওই গ্রামে কয়জন এই গ্রামে ব্যাপারটা কয়জন ওই গ্রামে কয়জন যে গ্রামে পর্দাশীল মহিলা বেশি ওই গ্রামকে মেডেল দেওয়া হবে ক্রেস্ট দেওয়া হবে এরকম প্রতিযোগিতা দেখছেন এই গ্রামে নামাজই কয়জন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের ওই গ্রামে কয়জন দুই গ্রামের প্রতিযোগিতা চলবে যে গ্রামে নামাজই বেশি সেই গ্রাম পুরস্কার পাবে এরকম প্রতিযোগিতা দেখছেন কোরআনের আমলের কোনো প্রতিযোগিতা নাই আমলের প্রতিযোগিতা বন্ধ হয়ে গেছে সবাই আমল ততটুকুই যতটুকু স্বার্থের জন্য দরকার হয় এই জন্য আমার সম্মানিত ভাইরা আমরা অল্প সময় একটু বসার চেষ্টা করব দুই একটি কথা কোরআন সুন্না থেকে আমি সাধারণভাবে সাদা মাঠাভাবে বলার চেষ্টা করব আমরা সবাই একটু মনোযোগ দিয়ে ধৈর্য ধরে শোনার চেষ্টা করব আল্লাহ সুবান তালা এই কথাগুলো আমাকেও প্রথমে আমল করার তৌফিক দিন আপনাদেরকেও আমল করার তৌফিক দিন আমরা যে বিষয়টি আজকে আলোচনা করব এখানে এ বিষয়ের বাহিরে যাব না একটা বিষয়ের উপরে শুধু কিছু কথা বলব বিষয়টা হল কাইফা তুহ সালুল বারাকা ফি হায়াতুল ইনসান অর্থাৎ মানুষের জীবনে মানব জীবনে কিভাবে বরকত লাভ করা যায় মানব জীবনে বরকত লাভ করার উপায় বরকত কিভাবে হাসিল করা যায় বরকত তো বুঝেন নাকি বরকত মানে কি বরকত মানে বেড়ে যাওয়া বেশি বেশি লাভ এটাকে বলা হয় বরকত বরকত থেকে তাবার রোগ তাবার রোগ বুঝেন তো বাংলাদেশে তো তাবার রোগ বুঝে না এরকম মানুষ থাকে নাই ছোটবেলা থেকে আমরা তাবার রোগ খাইতে অভ্যস্ত কি বলেন সবসময় তাবার রোগ খাই না যদি বলি যে সম্মানিত মুসলিয়ানে কেরাম বসেন নামাজের পরে তাবার রোগ আছে আমরা সবাই বসে থাকি যে তাবার রোগ খাবো তাই এই জন্য আমরা তাবার রোগ তো সবাই চিনি তাবার রোগ বরকত থেকে মানে বরকত বরকতওয়ালা জিনিস তাবার রোগ তাহলে এই বরকতটা কিভাবে পাওয়া যায় বরকতটার কেনই বা দরকার কি কি জিনিসে বরকত দরকার প্রথমে আসেন মুসলমানের ঘরে লক্ষ্মী আসে লক্ষ্মী যায় এই কথা ঠিক আছে হ্যাঁ কয় ঠিক আছে মুরব্বীরা মুসলমানের ঘরে লক্ষ্মী আসবে কেন মুসলমানের ঘরে লক্ষ্মী আসবে কেন লক্ষ্মী তো আসবো অমুসলিমের ঘরে মুসলমানের ঘরে লক্ষ্মীও আসে না অলক্ষ্মীও আসে না কিন্তু আজকে মুসলমানের ঘরে ঘরে সবাই কয় এ আমার ছেলেটা কিন্তু খুব লক্ষ্মী এই মেয়েটা খুব লক্ষ্মী আমার বউটা খুব লক্ষ্মী তো ঘরে আসার পরে আমার ঘরে একেবারে সম্পদ টাকা পয়সা খালি আসতেই আছে আসতেই আছে একেবারে লক্ষ্মী 
এই লক্ষ্যের বিশ্বাস অলক্ষ্যের বিশ্বাস সে রেখে বিশ্বাস লক্ষ্যে অলক্ষ্যে এগুলো কোনো মুসলমানের ঘরে আসতে পারে না মুসলমানের ঘরে আসবে কি বরকত মুসলমানের ঘরে আসবে বরকত অমুসলিমের ঘরে আসে লক্ষ্যে অলক্ষ্যে লক্ষ্মী দেবতার নাম আর বরকত আমার মহান মাহবুদের নাম সুবহান আল্লাহ এজন্য আল্লাহ পাক কোরআন কারিমে বলছেন তিনি হলেন তাবারাক তিনি হলেন মহান বরকতময় বরকতওয়ালা সমস্ত বরকতের একমাত্র মালিক যার হাতে সমস্ত ক্ষমতা যার হাতে সমস্ত মালিকানা তিনি হইলেন সকল বরকতের একমাত্র মালিক সোহান আল্লাহ বরকতের মালিকানা একমাত্র কার আল্লাহ সুতরাং বরকত আসে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের পক্ষ থেকে আল বারাকামিন আল্লাহ আর কেউ বরকত দিতে কারণ আর কেউ বরকতের মালিকানা দিব কোথা থেকে মালিকেই একজন মহান আল্লাহ রব্বুল আলমিন সুতরাং বরকত আসবে কোথা থেকে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের পক্ষ থেকে তাহলে আমাদের ঘরে লক্ষ্মী আসবে নাকি এই খরকরিয়া গ্রামে লক্ষ্মী আসবে লক্ষ্মী আসবে না লক্ষ্মীর দরকার নাই আমাদের লক্ষ্মীরও দরকার নাই অলক্ষীরও দরকার নাই আমাদের দরকার কি বরকত এই খরখরিয়া গ্রামের প্রত্যেকটা ঘর প্রত্যেকটা বাড়ি প্রত্যেকটা মানুষ বরকতওয়ালা হয়ে যাক এটা চান কিনা এই জন্য আজকের ওয়াজ মাহফিলের বিষয় হল বরকত আমরা চাই এই খরখরিয়া গ্রামটা বরকতের গ্রাম হয়ে যাক এখানে শুধু বরকত আর বরকত বরকত আর বরকত বরকতটা কেমন আমরা মনে করি মনে হয় দশ হাজার টাকা বিশ হাজার টাকা হয়ে গেছে এটার নাম বরকত এরকম মনে করি না আমরা মনে করি পরিমাণে বেড়ে যাওয়া এটার নাম বরকত কিন্তু আসলে পরিমাণে বেড়ে যাওয়ার নাম বরকত না পরিমাণে বাড়বে না কিন্তু তার কার্যক্রমে বেড়ে যাবে আল্লাহর কোন বান্দার হায়াত পঞ্চাশ বছর কিন্তু পঞ্চাশ বছরে এমন আমল করে ফেলবে এমন কাজ করে ফেলবে যেটা পাঁচশো বছরও করা যায় না এটার নাম বরকত এমন এলেন এমন এলেম শিখে ফেলছে এমন এলেম বিতরণ করে ফেলছে পঞ্চাশ বছরে ষাট বছরে যেটা পাঁচশো বছরও করা যায় না যুগে যুগে ওলা মাইকরাম যে কিতাব লিখছেন কিতাবের পাতার সাথে তার হায়াত মিলাইলে মিলে না দেখবেন এক একজন বড় বড় আলেমদের পূর্বেকার আলেমদের শত শত কিতাব বিশাল বিশাল কিতাব হায়াত পাইছে পঞ্চাশ বছর ষাট বছর সত্তর বছর প্রতিদিন এক পাতা করে লিখলেও হিসাব মিলে না আল্লাহ পাক তাদের হায়াতের মধ্যে এলেমের মধ্যে বরকত দিয়ে দিছেন সোহান আল্লাহ আমলের মধ্যে বরকত আমলের মধ্যে আপনি চল্লিশ বছরে এমন আমল করছেন যেটা চারশো বছরেও করা যায় না এটা হলো আমলের বরকত রিজিকের মধ্যে বরকত আপনি হালাল ভাবে মাসে দশ হাজার টাকা ইনকাম করছেন আল্লাহ পাক পরিবারের সবাইকে সুস্থ রাখছেন একজনেরও এই মাসে কোনো অসুখ হয় নাই দশ হাজার টাকা ইনকাম করছেন খাই দেয় সব কিছুর পরে আরো এক হাজার টাকা রয়ে গেছে আরেকজন এই মাসে এক লক্ষ টাকা ইনকাম করছে কিন্তু তার স্ত্রীর বা ছেলের বা মেয়ের এমন এক অসুখ হয়েছে যেটা চিকিৎসা করতে যাই তিন লাখ টাকা খরচ হয়েছে এক লাখ টাকা ইনকাম করছে এই মাসে আরো দুই লাখ টাকা ঋণ হয়েছে বরকত কোনটা দশ হাজার টাকারটাই বরকত এক লাখ টাকারটা বরকত না কোটি কোটি টাকার মালিক 
ঘরে শান্তি নাই পরিবারে শান্তি নাই রাত্রে ঘুমাইতে পারে না আরেকজন বেশি টাকা পয়সার মালিক না কিন্তু যেখানে রাত সেখানে কাজ পেট লাগাইছে ঘুম চলে এসছে বরকত কোনটা ওই যেটা আরামে ঘুমাইতে পারছে টাকা কম থাকলেও এটার নাম বরকত এই বরকতটা হয় মানুষের বরকত হয় মানুষের হায়াতের ভিতরে বরকত হয় মানুষের এলেমের ভিতরে বরকত হয় মানুষের আমলের ভিতরে সোহান আল্লাহ হায়াতের ভিতরেও বরকত আমলের ভিতরে বরকত এলেমের ভিতরে বরকত এই জন্য দেখেন আমরা যখন আত্মাহিয়াত পড়তে বসি আপনার উপরে শান্তি বর্ষিত হোক সালাম বর্ষিত হোক আল্লাহর জন্য কিসের দোয়া করতেছি বরকতের দোয়া এরপরে দেখেন সালাম যখন ফিরাই নামাজের ভিতরে কিন্তু নামাজের বাহিরে একজন আরেকজনের সাথে দেখা হইলে সালাম দেওয়ার ক্ষেত্রে জবাব দেওয়ার ক্ষেত্রে এক মুসলমান আর এক মুসলমানের জন্য বরকতের দোয়া করে বরকতের দোয়া তাহলে বোঝা যায় যে একজন মুসলিমের জীবনে মুমিনের জীবনে সবসময় বরকত দরকার বরকত না হইলে দুনিয়াতেও কল্যাণ পাওয়া যায় না আখেরাতেও কল্যাণ পাওয়া যাবে না দুনিয়াতে যদি আল্লাহ রব্বুল আলমিন হায়াতের মধ্যে বরকত না দেন তাহলে আপনার আমার হায়াত এত দ্রুত কেটে যাবে যে হায়াতের ভিতরে আমি তাওবা করতে পারবো না যে হায়াতের ভিতরে ইস্তেফার করতে পারবো না যে হায়াতের ভিতরে আমার গুণাগুলো মাফ করাইতে পারবো না হায়াতের মধ্যে যদি আল্লাহ রব্বুল আলমিন বরকত না দেন তাহলে আমি আপনি দুনিয়া থেকে জান্নাতি হয়ে মৃত্যুবরণ করতে পারবো না হায়াতের মধ্যে যদি রব্বুল আলমিন বরকত না দেন ইমান নিয়ে কবরে যাওয়া যাবে না আমলের মধ্যে যদি বরকত না দেন কিয়ামতের ময়দানে এই সামান্য আমল দিয়ে জান্নাত পাওয়া যাবে না এজন্য জন্য হায়াতের মধ্যে বরকত লাগবে এলেমের মধ্যে বরকত লাগবে আমলের মধ্যেও বরকত লাগবে কিন্তু আমার বাইরা এবং বোনেরা মনে রাখতে হবে আমাদের হায়াতের মধ্যে এলেমের মধ্যে আমলের মধ্যে লক্ষীর কোন দরকার নাই লক্ষ্মী লাগবে না কিন্তু আজকে মুসলমানের ঘরে ঘরে বরকত লাগে না লক্ষ্মী লাগে সকাল বেলায় ঘুম থেকে উঠে সকাল বেলায় ঘর থেকে টাকা বাহির করতেছে একজন পাওনাদার আসছে তাকে টাকা দিতে হবে টাকা দেওয়ার আগে ঘর থেকে স্ত্রী বলে দিছে মা বলে দিছে ঘর ঝাড়ু দেওয়ার আগে খবরদার কারোর টাকা দেওয়া যাবে না ঘর আগে ঝাড়ু দিতে হবে ঘর ঝাড়ু দেওয়া ছাড়া কাউকে যদি তুমি টাকা দিয়ে দাও তো ঘর থেকে লক্ষ্মী চলে যাবে কি বলেন আপনাদের দেশে আছে না সকালবেলা গজ ঝাড়ু দেওয়ার আগে কাউকে ঘর থেকে টাকা পয়সা কিছু দেওয়া যাবে না দিলে অসুবিধা কি ঘরের লক্ষ্মী চলে তো ঘরের লক্ষ্মী চলে গেলে অসুবিধা কি লক্ষ্মী থাকার দরকারটা কি লক্ষ্মী তো চলে যাওয়ার দরকার 
কি বলেন লক্ষ্মী মুসলমানের ঘরে থাকবে কেন দেবতার নাম ওই দেবতা মুসলমানের ঘরে থাকবে কেন লক্ষ্মী তো চলে যাওয়াই ভালো দেখবেন আপনি সকাল বেলায় কারো বাড়িতে যায় দেখিয়েন যে অমুক ভাই আছেন কিনা আমার টাকাটা দেন ভাই একটু বসেন চা খান মানে চা খেতে খেতে ঘরটা চারো দেওয়া হোক তার এখানে মুসলমানের ঘরে লক্ষ্মী ঢুকে বসে আছে রাত্রি বেলা গেছেন রাত্রি বেলা টাকা পয়সা ঘর থেকে বাহির করে না বলে যে রাত্রি বেলায় টাকা পয়সা ঘর থেকে বাহির করলে লক্ষ্মী চলে যাইব লক্ষ্মী কোনো ভাবে যাইতে দেওয়া যাবে না লক্ষ্মী দূরে রাখতে হবে ঘরের মধ্যে লক্ষ্মী ছাপবে না তারপরে আপনি দেখবেন সকাল বেলায় দোকানে যায় একটু বাকি আনতে যাইয়েন প্রথম কাস্টমার টাকা পয়সা না নিয়ে ভাই একটু বাকি দেন সারাদিন আপনাকে বাকি দেওয়া যাবে কিন্তু প্রথম কাস্টমার বাকি দেওয়া যাবে না দিলে অসুবিধা কি লক্ষ্মী চলে যাইব ভাগ্য চলে যাইব বেচা কিনা চলে যাইব সারাদিন বাকিতে বাকিতে যাইব সেরে কি বিশ্বাস গুলো এই লক্ষ্যের বিশ্বাস গুলো মুসলমানের ঘরে ঘরে ঢুকে আছে বিয়ে সাদির তারিখ ঠিক করবে সবাই মিলে বসছে কয় তারিখে বিয়ে হবে কয় আগামী শনিবারে এতটার সময় রাত্রে দিনে বিয়ে হবে মুরব্বীরা উঠে কয় না মিয়া শনিবার মঙ্গলবারের বিয়ে কিন্তু ভালো না শনিবার মঙ্গলবার দিন ভালো না এদিন বিয়ে হওয়া যাবে না বিয়ে হইব কোন দিন শুক্রবারে না হয় বৃহস্পতিবারে না হয় সোমবারে ওই শনিবার মঙ্গলবার দিন ভালো না দিন তো সবগুলোই আল্লাহ সাত দিনে আল্লাহ শনিবারে বিয়ে হইলে যে কথা শুক্রবারে বিয়ে হইলেও একই কথা বৃহস্পতিবারে বিয়ে হইলেও একই কথা কিন্তু বিশ্বাস করে বসে আছে যে এই দিনগুলা ভালো না রবিবারে বাস কিনতে গেছেন এই পুরা খরখরিয়া গ্রাম ঘুরে ফেলাম কোন লোক বাস বিক্রি করবে না বাস কাটবে না কাটায়নি আপনাদের দেশে রবিবারে বাস কাটলে ক্ষতিটা কি রবিবারে বাস কাটলে বাসের মুয়া থেকে লক্ষ্মী চলে যাইব বাসের মুয়ার ভিতরেও লক্ষ্মী বসে দিছে এখানেও লক্ষ্মীরে ধরে রাখতে চায় লক্ষ্মী কোন জায়গা থেকে যাইতে দেওয়া যাবে না চা দোকানে বসে এক মুরব্বী আর এক মুরব্বী রে কয় ভাই আমার মেয়েটা ছিল খুব লক্ষ্মী মেয়েটা বিয়ে দেওয়ার পরে আমার লক্ষ্মীটা ওই বাড়ির চলে গেছে আমার বাড়ির লক্ষ্মীটা ওই যে বাড়ি বিয়ে দিছি সেই বাড়ি চলে গেছে আমার মেয়েটা বিয়ে দেওয়ার পর থেকে আমার আর কিচ্ছু বাড়ে না টাকা বসেও আসে না কিচ্ছু হয় না ওই বাড়িতে খালি বাড়তে আছে বাড়তে আছে বাড়তে আছে আমার বাড়ির থেকে লক্ষ্মী ওই বাড়ির চলে গেছে তো লক্ষ্মী আপনার বাড়িতে থাকব কেন যাইব কেন এইভাবে দেখবেন মুসলিমের ঘরে ঘরে আজকে সেরেক ঢুকে আছে মূর্তি ঢুকে আছে দেবতা ঢুকে আছে লক্ষ্মী দেবতা নিজের অজান্তে কোটি কোটি মুসলমান লক্ষ্মী দেবতা বিশ্বাস করে ঘরে ঘরে লক্ষ্মী ঢুকে রেখেছে লক্ষ্মীরে বাইরে যেত না কোন কোন গ্রামে আছে সূর্য ডুবার সময় সূর্য যেন কাপড় সবট বাহিরে না দেখে সূর্য ডুবার আগে কাপড় সবট ঘরে ঢুকাই ফেলতে হইব কারণ মহিলাদের কাপড় সবট যদি সূর্য ডুবার সময় দেখে যায় তাহলে লক্ষ্মী সব চলে যাইব বরবাদ এই করে অলক্ষ্মী লাগি যাইব এই করে আর লক্ষ্মী থাকবে না এরকম একটা দুটা না দেখবেন এক এক গ্রামে এক এক এলাকায় শত শত এরকম লক্ষ্মী অলক্ষ্মীর বিশ্বাস আছে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলাম স্পষ্ট করে বলছেন আত্মীয়ারা তো সের কোন আত্মীয়ারা তো সের কোন আত্মীয়ারা তো সের কোন এই লক্ষ্মী অলক্ষ্যের বিশ্বাস সেরেক লক্ষ্মী অলক্ষ্যের বিশ্বাস সেরেক লক্ষ্যে অলক্ষ্যের বিশ্বাস সেরেক নবী সাল্লাহ ইসলাম তিনবার বলছেন কোন ব্যক্তি যদি এরকম বিশ্বাস করে ফেলে এর আগে না বুঝে বিশ্বাস করে ফেলছে লক্ষ্যে অলক্ষ্যের বিশ্বাস এখন বুঝে আসতে হয় রে আমি একজন মুসলমান আমার ঘরে কেন লক্ষ্মী থাকবে এই লক্ষ্মী অলক্ষ্যের বিশ্বাস তো একটা মুশরিকের বিশ্বাস আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলাম বলেন তখনই তুমি আল্লাহর কাছে এইভাবে তবা করো 
اللهم لا خير إلا خيرك ولا تيار إلا تيارك ولا إله غيرك تمي بالله يا الله كلام كرر مالك إك مطر أبني سرا أركنا كلا نر مالك ناي لكي أو لكي شوبا أو شوبا كرر مالك إك مطر أبني سرا أركنا ناي ولا إله غيرك أبني سرا أمار أركنا شتى كرر ما بود ناي سبحان الله إيه بابا الله ركس توبة كتبه أمار بالو كرر مالكو إك مطر الله খারাপ করার মালিকও আমার বিপদ আপদ আসলে বিপদ আপদ দেওয়ার মালিকও একমাত্র আল্লাহ বিপদ আপদ দূর করার মালিকও আমার একমাত্র আল্লাহ কেউ আমার উপরে বিপদ আপদ দিতেও পারে না আমার বিপদ আপদ কেউ দূর করতে পারে না তাহলে আমাদের ঘরে যদি কারো লক্ষ্মী থাকে আজকে থেকে বের করে দিবেন কি ঠিক আছে তাহলে খরখরিয়ে গ্রামে আজকে থেকে আর কোন লক্ষ্মী থাকবে না কি থাকবে ঘরে ঘরে বরকত থাকবে ঘরে ঘরে বরকতের বড় মাধ্যম এক মুসলমান আর এক মুসলমানকে দেখলে সালাম দিবে বরকতের দোয়া করবে আজকে মুসলমান মুসলমানের সালাম দেনা বরকতের দোয়া করে না একজন আরেকজনের দেখলে আরেক দিকে ফিরি থাকে কথা কয় না সালাম ওদেরা আবার কোন ক্রমে সালাম দিয়ে দিছেন সালাম দেওয়ার পরে তাকাই তাকাই দেখে এই লোক কি আমার দলের লোক কি না না অন্য দলের লোক যদি আমার দলের লোক হয় তাহলে সালামের জবাব নেওয়া যাবে অন্য দলের হইলে সালামের জবাব নেওয়া যাবে না সালামের জবাব দেন না চুপ করে দাঁড়ায় থাকে দেখছেন না এরকম সালাম দিবেন তা জবাব দেন না চুপ করে দাঁড়ায় আছে অর্থাৎ একজন আরেকজনের জন্য বরকতের দোয়াটাও করে না আগে আমরা দেখতাম ছোট বাচ্চারা ছোট স্কুলের স্টুডেন্টরা রাস্তা দিয়ে যখন যেত মুরব্বীদেরকে দেখলে আলেম ওলামাদেরকে দেখলে সালাম দিত কিন্তু এখন দেখবেন এই সালাম দিন দিন বন্ধ হয়ে যাচ্ছে সালাম দেনা বাচ্চারা রাস্তা দিয়ে সিগারেট টানতে টানতে মুরব্বী সামনে দিয়ে চলে যায় সালাম দেনা আগে আমাদেরকে আমাদের মা বাবা শিক্ষা দিত রাস্তার মধ্যে তোমার দাদা দেখলে অমুক মুরব্বী দেখলে অমুক মুরব্বী দেখলে সাইকেল থেকে নামি যাইবা মুরব্বী দেখলে অনেক দূর থেকে সাইকেল থেকে আমরা নামি যাইতাম এখন মুরব্বী দেখলে সাইকেল থেকে তো নামে না নামে না মুরব্বীর গায়ের উপরে তুলি দে মুরব্বীর গায়ের উপরে তুলি সাইকেল চালায় চলে দা এই সম্মানও কিন্তু সমাজ থেকে উঠে গেছে আগে আমরা যখন দেখতাম আলেম আমারা আসতেছে কোন সম্মানিত লোক আসতেছে কেউ যদি ধূমপান করত সিগারেট খাইত সিগারেটটা ফালাই দিত এখন আর ফালানি নেই মুরব্বীর লোকে একসাথে বসি দোকানে একসাথে টানে একসাথে খায় এবং একসাথে বসি মুরব্বী আর সে ট্যাবলেটও খায় কত কিছু খায় একসাথে বসে বসে এখন আর লুকা লুকের কারবার নাই ছাত্র আর শিক্ষক একসাথে বসি খায় एक समय शिक्षक देखले जमर मत भय पेत छात्र जो देखो सर आसते हजूर आसते देशे नाई फल भरकना छात्र शिक्षक कानते कानते दड़ी हाटे दुजन एक जन आकजन सीगारेट दे एक जन आकजन टैबलेट दे अर्थात बरकत समाज थे दूर हो आज के सकल আমাদের মধ্যে সেরেক বেদা বরকত বিরোধী কার্যক্রম সমাজ চালু হয়ে গেছে এই জন্য আমরা চেষ্টা করব আমাদের ঘরে ঘরে যেন কি আসে বরকত আসে একজন আরেকজনের সাথে গ্রামে দেখা হইলে কি করব আগে দিব না পরে দিব কিছু কিছু বাইয়েরা আছে তাদের মুখ দিয়ে আসসালামু আলাইকুম বের হয় না তারা অটোমেটিক ক্যাসেট ঠিক করে রেখেছে स्त्री सालाम आगे मेरा सालाम दी सहबी आगे सालाम दी নবী সাল্লাহ সাল্লাম সবাইকে আগে সালাম দিতে আমরা মনে করি ছাত্র আমার সালাম দিব 
কিন্তু আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম দুনিয়ার সমস্ত মানুষের ওস্তাদ সমস্ত মানুষের শিক্ষক আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে দুনিয়ার কোন ছাত্র আগে সালাম দিতে পারে নাই শিক্ষক আগে সালাম দিতেন কিন্তু আমরা এই সালামের অভ্যাস বরকতের দোয়া হারাই ফেলছি একজন আরেকজনের সাথে দেখা হইলে দোয়া করবেন হাইয়াক আল্লাহ বারাক আল্লাহ ফিক হাইয়াক আল্লাহ আপনার হায়াত আল্লাহ বাড়াই দিক একজন আরেকজনের হায়াত বাড়াই দেওয়ার জন্য দোয়া করবেন বারাক আল্লাহ ফিক আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপনার ভিতরে বরকত দিয়ে দিন বরকতের দোয়া করবেন বেশি বেশি দোয়াও করি না মনে হয় যে দোয়া করলে হে যদি বরকত পাই যায় আমার বরকত যদি চলে যায় হিংসা লাগে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যদি আপনার দোয়ার কারণে আরেকজনকে বরকত দেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার আগে আপনার ভিতরেও বরকত দিয়ে দিবেন সুবহান আল্লাহ এজন্য আজকে থেকে এই গ্রামে রাস্তা ঘাটে আসা যাওয়া সব সময় খালি সালাম আর সালাম সালাম চলবে ঠিক আছে খালি বরকতের দোয়া চলবে ছোট বড় দেখা যাবে না বড় হই ছোট হই যাকে যেখানে দেখা হয় একজনের সাথে যদি ডেলি দশ বারো দেখা হয় প্রতিবারেই শুধু সালাম আর সালাম সালাম আর সালাম চলবে তাহলে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই গ্রামকে বরকত দিয়ে বরফুর করে দিবে একজন আরেকজনের জন্য বরকতের দোয়া করতে হবে তাহলে আমাদের বরকতের খুবই দরকার কেমনে বরকত আসবে আবার পদ্ধতি গুলো আমরা শুনি এই বরকত আমরা কিভাবে হাসিল করব। বরকত হাসিলের এক নম্বর পদ্ধতি হলো বরকত হাসিল করতে হলে তাকোয়া অর্জন করতে হবে তাকোয়া লাগবে বরকতের জন্য কি লাগবে তাকোয়া লাগবে এক নম্বরে তাকোয়া মানে হলো আল্লাহ রব্বুল আলমিনের ভয় আল্লাহর ভয় অন্তরে তৈরি করতে হবে আল্লাহর ভয় যত অন্তরে তৈরি হবে তাকোয়া যত বেশি হবে আপনার হায়াতের মধ্যে আমলের মধ্যে রিজিকের মধ্যে সব কিছুর মধ্যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বরকত দিয়ে দিবেন সুহান আল্লাহ তাকোয়া যত কমবে বরকত তত কমবে তাকোয়া যত বাড়বে বরকত তত বাড়বে আল্লাহ রব্বুল আলমিন সুরা তলাকের দুই এবং তিন নম্বর আয়াতে বলেন যে মানুষগুলো বেশি বেশি আল্লাহ রব্বুল আলমিন কে ভয় করবে তাকওয়া অর্জন করবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার জন্য অসংখ্য উপায় বের করে দিবেন এমন এমন জায়গা থেকে তার রিজিকের ব্যবস্থা করে দিবেন যেখান থেকে রিজিক আসার সে কল্পনাও করে না সুহান আল্লাহ এটার নাম বরকত এমন এমন জায়গা থেকে বরকত রিজিকের উৎস বের করে দিবেন রিজিকের ছোর্স বের হয়ে যাবে যেটার সে কল্পনাও করে না তাহলে বরকতের জন্য এক নম্বরে লাগবে কি আমরা মনে করি সুদ খাইলে সম্পদ বাড়ে কি মনে করি সুদ খাইলে বরকত হয় নাকি সুদ খাইলে বরকত হয় না কি বলেন সম্পদ বাড়ে না সম্পদ বাড়ার নাম বরকত না আগে আমরা ওই সূত্র বলে দিছি সম্পদ বাড়ার নাম তাহলে সুদ খাইলে হয়তো সম্পদ বাড়তে পারে কিন্তু সম্পদের ভিতরে বরকত আসে না কারণ সুদ খায় যে তার ভিতরে তাকোয়া নাই আল্লাহর ভয় নাই সুদের ওয়াজ করার আগে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাকওয়ার ওয়াজ করছেন আগে বলছেন আল্লাহরে ভয় করো তারপরে বলছেন ওয়াজারু মা বাকিয়া মিনার রেবা সুদ ছাড়ি দাও তাহলে সুদ ছাড়ার আগে কি লাগবে তাকোয়া লাগবে তাকোয়া না হলে সুদ ছাড়তে পারবে না কারণ বসে বসে টাকা আসবো একটু চা দিতে পারবে বসে বসে টাকা আসবে ওই টাকা কে ছাড়ি দিবে সবাই তো মনে করবে যে আমার 
টাকা আছে দশ লাখ টাকা সুদের উপরে লাগাবো প্রতি মাসে খালি টাকা আসতে থাকবো আসতে থাকবো আমার টাকা বাড়তে থাকবো বরকত হইতে থাকবো খালি কিন্তু সুদ যে খায় তার ভিতরে তাকোয়া নাই কারণ আল্লাহ পাক বলছেন আগে তারপরে বলছেন তাহলে বোঝা যায় সুদ খেলে ওই সম্পদের ভিতরে বরকত আসে না সুদ খেলে ওই সম্পদে বরকত নাই আপনার টাকা বাড়তে পারে কিন্তু বরকত আসবে না একদিকে দি দেখবেন কোটি কোটি টাকা সুদ খাইতেছেন আরেক দিকে দি কোটি কোটি টাকা চলে যাচ্ছে দেখবেন এরকম সুদখোরের অবস্থা দেখবেন যে সুদখোর বিশাল কিছু করে ফেলছে কল্লিও অল্প সময় আবার এগুলো ধ্বংস হয়ে যাবে এগুলোর মধ্যে বরকত থাকবে না সুদখোর ছেলে মেয়েরা কোনোদিন মানুষ হবে না ছেলে মেয়ে মানুষ না হওয়াও এটা আল্লাহর একটা আজাব এটা বরকত না যদি অল্প টাকা সম্পদ কম কিন্তু ছেলে মেয়ে গুলা ভালো হয়েছে ভালো মানুষ হয়েছে ভালো শিক্ষিত হয়েছে ভদ্র হয়েছে নামাজি হয়েছে এটা আল্লাহর বিরাট নেয়ামত এটাও একটা বরকত এটাও বরকত যে সুদ খাইছে কিন্তু ছেলে মেয়ে মানুষ হয় নাই বরকত পায় নাই গোস খাওয়ার নাম বরকত নয় কারণ যিনি গোস খায় তার ভিতরে তাকোয়া নাই আল্লাহর ভয় নাই আল্লাহর ভয় যদি থাকতো গোস খাইতে পারত না তাহলে যিনি গোস খায় তার ভিতরেও তার পরিবারে বরকত থাকবে না এজন্য দেখবেন গোস খোরের ছেলে মেয়েরা মানুষ হয় না গোস খোরের পরিবারে শান্তি থাকে না গোস খোরের যত সম্পদ থাকুক কিন্তু শান্তি আসে না কারণ তার ভিতরে কি নাই তাকোয়া নেই তাকোয়া না হইলে ঘরের মধ্যে পরিবারে সমাজে কোন জায়গায় বরকত আসবে না অনেকে মনে করে এই হারাম চাকরিটা না করলে মনে হয় আমি না খেয়ে মারা যাবো এই হারাম চাকরি আপনার মদের দোকানে চাকরি দিছে মদের ফ্যাক্টরিতে চাকরি দিছে তামাকের দোকানে চাকরি দিছে অনেকে দেখবেন দোকানের মধ্যে মনে করে সিগারেট না রাখলে মনে হয় ব্যবসা বাণিজ্য সব শেষ দোকানদার চা বিক্রি করে সব বিক্রি করে সাথে সাথে কি বিক্রি করে সিগারেটও বিক্রি করে আমরা অনেকেরই জিজ্ঞেস করছি ভাই এই সিগারেট এগুলো বিক্রি করা তো হারাম আপনি এগুলো বিক্রি না করলে কি হয় না কয় চাকরি দিছে তামাকের দোকানে চাকরি দিছে অনেকে দেখবেন দোকানের মধ্যে মনে করে সিগারেট না রাখলে মনে হয় ব্যবসা বাণিজ্য সব শেষ তাহলে তাকোয়া নাই তাকোয়াও ঠিক আছে তার ভিতরে তার ব্যবসার মধ্যে তাকোয়া নাই সুতরাং এই ব্যবসা করে আপনি যত কিছু উপার্জন করেন না কেন বরকত আসবে না বরকত থাকবে না এখানে কারণ আপনার ভিতরে তাকোয়া উঠে গেছে তাকোয়া নাই যদি আপনি তাকোয়া অবলম্বন করেন হারাম জিনিস বিক্রি করা বন্ধ করে দেন আল্লাহ পাক নিজে ওয়াদা করছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন কেমনে বরকত দিয়ে দিবেন আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না আপনি মনে করতেছেন ডেলি পাঁচশো টাকা সিগারেট বিক্রি করলে মনে হয় আপনি বিরাট লাভ করে ফেলছেন কিন্তু এটা বন্ধ করলে যে আল্লাহ দেখবেন যে আরো কোন খান দিয়ে এত বরকত দিয়ে দিবেন আপনি যেটা ধারণা করতে পারেন না আজকে আমাদের তাকোয়ার অভাব সবারই অভাব আলমারও অভাব আপনাদেরও তাকোয়ার অভাব মসজিদের ইমাম সাহেব মনে করে যদি আমি বেদাত না করি বেদাত না করলে আমার চাকরি থাকবে না আমাকে মনে হয় এই বেদাতের সাথে বাধ্য হয়ে জড়িত হইতে হবে আর ইমামত এটা যদি চলে যায় মনে হয় আমার জীবনের সব শেষ আল্লাহ রব্বুল আলমিন ওয়াদা করছেন যদি তাকুয়া অবলম্বন করেন ওই ইমামতে লাগবে না রব্বুল আলমিন এমন জায়গা থেকে রিজিকের ব্যবস্থা করবেন যেটা কল্পনাও করা যায় না আল্লাহর ভয় তাকুয়া ঢুকাইতে হবে এই জন্য আল্লাহ পাক বলছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন যদি এই জনপদের অধিবাসীরা জমিনের মানুষেরা আ মানু তাকাও যদি ইমান আনে আর তাকওয়া অবলম্বন করে লাফাতাহ না আলাইহিম বারাকা তিমিনা সামাই ওয়াল আরদে 
তাদের জন্য আমি আসমানের বরকতের দরজাও খুলে দেব জমিনের বরকতের দরজাও আমি আল্লাহ খুলে দেব সোহান ইমানের তাকওয়া যদি থাকে জমিনের মানুষ যদি আল্লাহকে ভয় করে মুত্তাকিন হয়ে যায় আল্লাহ পাক আসমান থেকেও বরকত নাজিল করবেন জমিন থেকেও বরকত নাজিল হবে সোহান তাহলে এই এলাকার মানুষেরা বরকত পাইতে হলে কি করতে হবে তাকওয়া লাগবে তাকওয়া যদি থাকে রব্বুল আলমিন আসমানের দিক থেকেও বরকত নাজিল করবেন আবার জমিন থেকেও বরকত নাজিল হতে থাকবে দুই দিক থেকে বরকত মাঝখানে যারা থাকবে তারা বরকত ওয়ালা হয়ে যাবে সোহান বরকতের জন্য এই জন্য তাকওয়া খুব জরুরি তাকওয়া কেমনে অবলম্বন করবেন তাকওয়া কেমনে অর্জন করবেন জানা লাগবে না কেউ কেউ মনে করি মনে হয় লম্বা জুব্বা একটা গায়ে দিলে পাগড়ি একটা বান্ধি ফেললে তাকওয়া চলে আসছে তাকওয়া চলে আসবে তাকওয়া কোন জায়গায় থাকে আল্লাহ রসুল সরাসরাম তিনবার এই দিকে দেখাইছেন তাকওয়া এখানে তাকওয়া এখানে তাকওয়া এখানে তাকওয়া চেহারা সুরতে থাকে না তাকওয়া লেবাসে থাকে না তাকওয়া থাকে ভিতরে তাকওয়া থাকে ভিতরে তাকওয়া উপরে থাকে না দেখবেন অনেক মানুষ উপরে দিয়ে ফিটফাট মিথ্যা কথা কয় সুদ খায় দেখবেন অনেক সুদি বাই আছে দেখবেন মাথা পাগড়িও আছে জুব্বও আছে দাড়িও আছে আবার সুদও খায় আবার অনেক দেখবেন পাগড়িওয়ালা টুপিওয়ালা ঘুষ খায় সে আরে বসে পাগড়িও মাথায় বান্ধি রেখেছে আবার পাঞ্জাবিও আছে দাড়িও আছে বসে বসে ওখানে ঘুষ খায় এরকম আছে না তাহলে উপরে লেবাস আছে সব আছে ভিতরে তাকওয়া নাই তাকওয়া থাকে ভিতরে তাকওয়া উপরে থাকে না তো তাকওয়াটা কেমনে হাসিল করবেন তাকওয়া হাসিল করতে হইলে আল একতেবাদা এবাদতের ভিতরে ভারসাম্য লাগবে কি লাগবে কথা কয় না ভারসাম্য বুঝেন তো ভারসাম্য হল সাবজেক্ট দশটা এস এস সি পরীক্ষা দশটা সাবজেক্টে পরীক্ষা দিবেন আপনি এখন তিন সাবজেক্টে পাইছেন নব্বই আর তিন সাবজেক্টে পাইছেন আপনি ষাট আর সাইট সাবজেক্টে পাইছেন বিশ করি একটাতে বিশ করি আপনি পাস না ফেল আপনি মার্শাল্লাহ দেখছেন এই গ্রামের সব শিক্ষিত এলাকা সবাই জানে তাহলে সে ফেল তো সে যে নব্বই পেয়েছে তিন সাবজেক্টে এটা কই গেছে তিন সাবজেক্টে নব্বই পেয়েছে তিন সাবজেক্টে ষাট পেয়েছে ছয় সাবজেক্টে তো হে পাঁচ নম্বরেরও অনেক বেশি পেয়েছে আর সাইট সাবজেক্টে বিশ করি পাইছে ওই সাইট সাবজেক্টে না শুধু একটা সাবজেক্টেও যদি বিশ পায় নয় সাবজেক্টেও যদি পাস করে ওই এক সাবজেক্টের জন্য সে ফেল তাহলে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমার আপনার উপরে যতগুলা সাবজেক্ট ফরস করছেন কয়েক সাবজেক্টে নব্বই পাইছেন আর কয়েক সাবজেক্টে দশ পাইছেন পাস করতে পারবেন না এটার নাম একটা সাব ফেল আদা মানে এবাদতের ভিতরে ভারসাম্য আনতে হইব আমার কয়েক সাবজেক্টে নব্বই কয়েক সাবজেক্টে দশ দরকার নাই আমার সব সাবজেক্টে গড়ে যদি পঞ্চাশ করি পাই তাও পাস তাহলে যে সাবজেক্টে নব্বই এটারে কমাই আনি আমি পঞ্চাশ যেটা দশ এটারে বাড়াই এটার জন্য প্রাইভেট করি এটার জন্য কোচিং করি এটারে উপরে লে যাই পঞ্চাশ পর্যন্ত তুলি তাহলে আমি পাস এটা আমাদের সমাজে সবচেয়ে বড় অভাব দেখবেন প্রত্যেকে আমরা কোন কোন সাবজেক্টে নব্বই কোন সাবজেক্টে জিরো এরকম আছে না দেখবেন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের পাক্কা নামাজি আজান দেওয়ার সাথে সাথে মসজিদে চলে গেছে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ জামাতে পড়ে এই সাবজেক্টে একেবারে নব্বই স্টার মার্ক এ প্লাস লেটার মার্ক নব্বই পাই গেছে এই সাবজেক্ট আবার ওই লোকটাই তার মা বাবার সাথে খারাপ আচরণ করে এই সাবজেক্টে জিরো নামাজের সাবজেক্টে নব্বই মা বাবার লগে মা বাবার খেদবত ফরজ মা বাবার দেখা শোনা ফরজ মা বাবার চিকিৎসা ফরজ মা বাবার কথা শোনা ফরজ এই জায়গায় জিরো আসে না এরকম স্টুডেন্ট এক সাবজেক্টে নব্বই আর এক সাবজেক্টে জিরো নামাজে খুব পাক্কা 
পাক্কা নামাজ এই পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ বা জামাত দেখবেন প্রতিবেশীর সাথে খারাপ আচরণ করে গালিগালাজ করে এই সাবজেক্টে জিরো আত্মীয় স্বজনের হক আদায় করে না এই সাবজেক্টে জিরো স্ত্রীর সাথে গালিগালাজ করে স্ত্রীরে মারধর করে স্ত্রীর প্রতি জুলুম করে এমনি বুজুর্গ এরকমও আছে না এই সাবজেক্টে নব্বই আর এক সাবজেক্টে জিরো এই জন্য সব সাবজেক্টে নব্বই এক সাবজেক্টে দরকার নাই সব সাবজেক্টে আপনি চল্লিশ করে পান তাহলেও পাস এই সূত্রটা ভালো করে বুঝতে হবে এটার নাম তাকওয়া একবার কয়েকজন সাহাবি তিনজন সাহাবি নবী সাল্লামের স্ত্রীদের কাছে আসছে এসে বলতেছে আম্মা জান নবী সাল্লামের এবাদত সম্পর্কে আমল সম্পর্কে আমাদেরকে একটু বলেন নবী সাল্লামের স্ত্রীরা কতগুলো আমলের বর্ণনা দিলেন আমার নবী সকাল বেলায় করেন দুপুরে এই করেন বিকেল বেলায় করেন রাত্রে এই করেন সব বর্ণনা দিলেন একজন আরেকজনের দিকে তাকাইয়ার কয়ে আমরা তো মনে করতাম নবী সাল্লাম অনেক আবাদত করে দেখি সামান্য আবাদতে না করে বেশি তো করে না আমরা তো মনে করতাম নবী সাল্লাম মনে সারাদিন যায় নামাজ থেকে উঠে না খালি নামাজ পড়ে নামাজ পড়ে এখন দেখি নবী সাল্লাম সারাদিন তো নামাজ পড়ে না সারা রাত নামাজ পড়ে না অল্প কতক্ষণ পড়ে অল্প অল্প আমল করে তা একজন আরেকজনের কয় শোন কোথায় আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলাম কোথায় আমরা আল্লাহ পাক নবী সাল্লাহ ইসলামের অতীতের ভবিষ্যতের সব গুণা মাপ করে দিছে আমাদেরকে মাপ করছে নাকি এই জন্য নবী সাল্লাহ ইসলামের মতো আমল করলে হবে না বেশি বেশি আমল করা লাগব তো বেশি বেশি আমল কি একজনে কয় আল্লাহর কসম আজকে থেকে আমি কোনো দিন জীবনে রাত্রে ঘুমামো না এসার পর যে আবাদত শুরু করম ফজর পর্যন্ত আবাদত করম ভালো কাজ ভালো কাজ না এটা কি খারাপ ভালো কাজ এই সাবজেক্টে হ্যাঁ নব্বই পেয়ে যাবো जीवने शादी करबना कारण विदी कर ले समस्या स्त्री रे समय दीते हैं ऐले मेरे समय दीते हैं दुनिया जमेला जड़ाते हैं हराम इनकाम करते हैं तरह के चुपचाप एका एका थकमो और आल्ला इबादत करम आल्ला रसुल सल्लाम का खबर पहुंचे पोछार पर आल्ला रसुल सल्लाम बोलें आल्ला कसम जमिने जो मानुष ए पर्यत आस इबादत करा नबी कत घुमाय कत इबादत करी नबी कंटिन्यू रोजा रखी ना माझे माझे रोजा रखी माझे माझे सेड़े दी আমি নবী বিয়ে সাদিও করছি আমার স্ত্রীও আছে ছেলে মেয়েও আছে সন্তান সন্ততিও আছে এই সুন্নতের আলোকে যে চলবে না ফালাই সামিননি সে আমার অম্মত থেকে বাহির হয়ে যাবে তাহলে ভালো কাজ করতে যাই নবী সাল্লামের অম্মত থেকে কিন্তু বাইরে যেতে লাগছে কাজ কিন্তু সব ভালো কারণ কি নবী সাল্লামের অম্মত থেকে বাহির হবে কেন বাহির হচ্ছিল এই কারণে এক সাবজেক্টে নিরানব্বই ফাইতে গেলে আরেক সাবজেক্টে হে জিরো ফাই বসে দেখব এসার পরে যদি শুরু করে নামাজ পড়া ফজর পর্যন্ত নামাজ পড়ে তার রাত্রিবেলায় তার শরীরের হক হলো তার শরীরের ঘুম দিতে হইব সেই সাবজেক্টে জিরো তার শরীরের উপরে সে জুলুম করছে এই সাবজেক্টে জিরো ফাই গেছে তার স্ত্রীর হক আছে ছেলে মেয়ের হক আছে সেগুলো সে আদায় করে নাই এই সাবজেক্টে জিরো ফাই গেছে এই জায়গায় জিরো সে সারা রাত ঘুম মারার কারণে সকাল বেলায় অফিসে গেলে সেই সঠিকভাবে তার কাজকর্ম করতে পারবে না সারা রাত ঘুম যায় না খালি নামাজ পড়ছে সে সকালে অফিসে গেলে সে অফিসে কি কাজ করবো খালি জুড়ব বসে বসে কি বলেন তাহলে ওই জায়গায় তার জিরো পাইব ওই জায়গায় তো তার ডিউটি করা ফরজ তাহলে এক জায়গায় বেশি করতে গেলে আরেক জায়গায় কমে যায় এই সব জায়গায় ব্যালেন্স রক্ষা করা ভারসাম্য রক্ষা করা এটার নাম তাকোয়া 
সব সাবজেক্ট কোন সাবজেক্ট বাদ দেওয়া যাবে না সব সাবজেক্ট হিসাব নিকেশ করি করি পাস করার মতো সবগুলা রেডি করতে হবে 10 সাবজেক্ট 10 সাবজেক্টে যাতে আমি পাস করি 9টায় 90 করি পাইছি আরেকটায় 0 পাইছি এরকম যেন না হয় এটার নাম হলো তাকওয়া তাকওয়া যত বাড়বে আল্লাহর পক্ষ থেকে বরকত তত আসতে থাকবে বরকত তত বেড়ে যাবে আল্লাহর জমিনে সবচেয়ে বড় বরকত वाला মানুষকে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেন এত বরকত वाला কারণ তিনি হলেন ইমামুল মুত্তাকিন দুনিয়ার সমস্ত মুত্তাকিনদের ইমাম এজন্য তার বরকত জমিনে সবচেয়ে বেশি বরকতের ইমাম সুবহানাল্লাহ দুই নম্বরে বরকত লাভ করতে হলে তাওয়াক্কুল লাগবে তাওয়াক্কুল দুই নম্বরে লাগবে কি তাওয়াক্কুল লাগবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের উপরে তাওয়াক্কুল থাকতে হবে আমাদের বর্তমানে তাওয়াক্কুল নষ্ট হয়ে গেছে আল্লাহর উপরে যেভাবে তাওয়াক্কুল থাকা দরকার সেই তাওয়াক্কুল নাই আল্লাহর কাছে দোয়া করছে কয়দিন ধরে আল্লাহ আমার ছেলে মেয়ে হচ্ছে না আমাকে একটা ছেলে মেয়ে দাও একটা সন্তান দাও এক বছর দোয়া করছে দুই বছর দোয়া করছে তিন বছর দোয়া করছে এরপর একজন আসে কয় ও মিয়া আল্লাহর কাছে দোয়া করলে কাম হতো না চলো আমার সাথে অমুক জায়গায় চলো অমুক দরবারে খাজা বাবার কাছে চলো খাজা বাবার কাছে যাই কইবা খাজা বাবা আমার একটা ছেলে মেয়ে দিয়ে দাও দেখবা সাথে সাথে খাজা বাবা তোমারে দিয়ে দিব নাউজুবিল্লাহ আল্লাহর বান্দা দুই তিন বছর দোয়া করি তাওয়াক্কুল নাই আল্লাহর উপরে চলে গেছে খাজা বাবার কাছে এরকম সমাজে অনেক পাগল দেখবেন যে আল্লাহর কাছে তাওয়াক্কুল করে থাকতে পারে না শিরকের আশ্রয় লয় আল্লাহর উপরে তাওয়াক্কুল নাই কয়দিন তাওয়াক্কুল করি কয় না কাজ হতো না তাওয়াক্কুল আল্লাহ মানে শুনে না আল্লাহ মানে দিবে না মানে আল্লাহ থেকে নিরাশ হয়ে গেছে নাউজুবিল্লাহ নিরাশ হয়ে বিভিন্ন শিরকে আশ্রয় নিতে থাকে আল্লাহ পাক কোরআনে কারিমে বলেন ওয়া মাই ইয়াতাওয়াক্কাল আলাল্লাহি ফাহুয়া হাসবুহু আল্লাহর উপরে তাওয়াক্কুল করলে আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যায় সুবহানাল্লাহ কি আপনারা দেখে সুবহানাল্লাহ কোন সুবহানাল্লাহ এই এলাকা কি সুবহানাল্লাহ বলা নিষেধ না নাকি বক্তাই বলতে হবে সবাই চিৎকার মারিয়া বলেন সুবহানাল্লাহ বলতে হবে সুবহানাল্লাহ এটা বেদাত এটা সুন্নতের খেলা এটা বলা যাবে না বক্তা কোন কমান্ড করা যাবে না সুবহানাল্লাহ কোন আলহামদুলিল্লাহ কোন আল্লাহু আকবার কোন এগুলা শ্রোতা আল্লাহর কথা শুনবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা শুনবে আর নিজের থেকে সুবহানাল্লাহ বলবে আলহামদুলিল্লাহ বলবে আল্লাহু আকবার বলবে ওয়াজ করতে হলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত তরিকা অনুসরণ করে ওয়াজ করতে হয় সুন্নতের বাইরে ওয়াজ করা যায় না নিজের ইচ্ছা মতো ওয়াজ করা যায় না ওয়াজ করলে বড় বক্তা হওয়া যায় নিজের ইচ্ছা মতো ওয়াজ করলে কিন্তু মানুষ হেদায়েত হবে না বক্ত হেদায়েত পাবে না শ্রোত হেদায়েত পাবে না এজন্য ওয়াজও করতে হবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের তরিকায় সুন্নাত তরিকায় তাহলে তাওয়াক্কুল থাকতে হবে আল্লাহর উপরে এই যে কোটি কোটি পাখি আছে পাখি পাখি দেখেন না এই পাখিদের কার কাছে কয় কোটি টাকা সম্পদ আছে চড়ুই পাখির কাছে কত টাকা সম্পদ আছে বড় বড় বিশাল বিশাল পাখি দেখেন না কত পাখি এদের জায়গা জমিন কয় কানি আছে কয় বিঘে আছে কিচ্ছু নাই কিন্তু সকাল বেলায় ক্ষুধার্ত অবস্থায় বাহির হয় সন্ধ্যা বেলায় উদর পূর্তি করে আনন্দ করে করে আসে ঘরে ঢুকে কি খুশি সন্ধ্যার সময় পাখিদের দিকে তাকাই দেখিয়েন কিসের মিছির কিসের মিছির করে মানে আনন্দে গান গাইতে থাকে আল্লাহর জিকির করতে থাকে খুশি হয়ে গেছে সকাল বেলায় কিচ্ছু নাই জায়গা জমিন নাই কিচ্ছু নাই আল্লাহর উপরে তাওয়াক্কুল করে বের হয়ে গেছে আল্লাহ রব্বুল আলামিন তাদের সব খাবারের ব্যবস্থা করে দিয়েছে সুবহান সাগরের মধ্যে বিশাল বিশাল মাছ বিশাল বিশাল প্রাণী এক একটা প্রাণীর বিশাল বিশাল পেট এক পেটে আমাদের 500 মানুষের খাবার ধরে এরকম প্রাণীও আছে জঙ্গলের ভিতরে এমন প্রাণী আছে এক এক প্রাণীর পেটের ভিতরে আমাদের 500 মানুষের খাবার ধরে ওই প্রাণীগুলো ওই সাগরের মাছগুলো প্রাণীগুলো এই সবগুলো আল্লাহর উপরে তাওয়াক্কুল করে তাওয়াক্কুলের কারণে রব্বুল আলামিন তাদের রিজিকের মধ্যে বরকত দিয়ে দেন সুবহানাল্লাহ 
আমাদের তাওয়াক্কুল নাই আজকে তাওয়াক্কুল নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে আমাদের থেকে বরকত উঠে গেছে তিন নম্বরে লাগবে শোকর তিন নম্বরে কি লাগবে বরকত পাইতে হলে শোকর গুজার হতে হবে কিন্তু আমরা শোকর গুজার না আমরা কি কুফর গুজর কুফর গুজার শোকরের বিপরীত হইল কুফর আল্লাহ কোরআনে কারিমে বলছেন লাইং সাকার তুম লাইন সাকার তুম তারপরে বলছেন লাইন কাফার তুম মানে শোকরের বিপরীত কি কফর আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন লাইন সাকার তুম বান্দা যদি তুমি আমার নিয়ামত পাওয়ার পরে শোকর গুজার হও যদি বেশি বেশি শোকর করো লাকুম আমি আরো বাড়াই দিব আল্লাহর ওয়াদা দুইটা তাকিদ দিয়ে আল্লাহ বলতেছেন লা আজি দান না কুম লামে তাকিদ দিয়ে নুনে তাকিদ দিয়ে আল্লাহ বলতেছেন অবশ্যই অবশ্যই আমি আল্লাহ বাড়াই দিব সোহান ওয়ালা ইন কাফার তুম যদি এত নিয়ামত পাওয়ার পরে ও কুফরি করো শোকর গুজার না হও बरकत पावा शकर गुजार कमने कर देखी शकर गुजार कि भाव कर शकर गुजार कर খাবার শুরু করবেন বিসমিল্লা বলি খাবার শেষ করবেন বলবেন কি পানি পান করবেন শুরু করবেন কি দিয়ে বিসমিল্লা বলে পানি পান করা শেষ হবে কি বলবেন আলহামদুলিল্লাহ বলবেন প্রত্যেকটা কাজের শুরুতে শেষে আল্লাহকে স্মরণ করে আল্লাহর নাম নিয়ে আল্লাহর প্রশংসা করে শুরু করবেন আজকে আমি যে আপনাদের সামনে কোরআন সন্না থেকে আলোচনা করতেছি এটা আল্লাহর নিয়ামত না এলেমের মতো নিয়ামত জমিনে আর কিছু নাই কারণ এটা নবী রাসুলদের ওয়ারা আসাত ওলামারা হইলেন নবীদের ওয়ারিস আম্বিয়ালাম জমিনে কোন টাকা পয়সা রাখি যান না দিনার রাখি যান না বিশাল বিশাল সম্পদ রাখি যান না তারা ওয়ারিসাত রেখে যান এলেম নবী রাসুলদের ওয়ারাসাত সম্পত্তি হইল এলেম এলেম যারা পায় এরা নবীর ওয়ারিস তাহলে এটা আল্লাহর বিরাট নিয়ামত এই নিয়ামতের শোকর কেমনে আদায় করতে হয় এই জন্য দেখেন আল্লাহ রসুল সাল্লা সাল্লাম শিখাইছেন তুমি যখন মানুষের সামনে বয়ান করবা বক্তৃতা দিবা কথা বলবা তখন প্রথমে দেখেন এই যে বরকতের জন্য যতগুলো জিনিস এখানে সব আছে ইন্নাল হামদালিল্লাহ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ যে আল্লাহ আমার এখানে আসার তৌফিক দিছে কথা বলার তৌফিক দিছে আপনাদেরকে কথা শোনার মতো তৌফিক দিছেন সে আল্লাহর প্রশংসা দিয়ে শুরু এটা শোকর গুজার শোকর গুজার এইভাবে প্রত্যেকটা নেয়ামতের জন্য আল্লাহর শোকর গুজার হতে হবে কিন্তু সব সময় আল্লাহ সব দিতে আছেন একদিন অসুখ হয়েছে বিপদাপদ হয়েছে কষ্ট পাইছেন বলি উঠলেন আল্লাহ আর কারোরে দেখে না খালি আমার এই বাড়িতে দেখে আল্লাহ আর কোনো দিকে দেখে না খালি এই বাড়িতে দেখে সব এই বাড়িতে সারা বছর অসুখ বিসুখ বিপদ আপদ খালি আসতে আসে আসতে আছে আপনি শোকর গুজার থেকে দূরে সরে গেছেন আপনি না শোকরি বান্দা হয়ে গেছেন বিশেষ করে আমাদের আম্মারাই কাজ করে মা বোনেরাই কাজ করে বেশি মা বোনদেরকে আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন স্ত্রীদের সাথে কেমনে আচার ব্যবহার করতে হয় এটা আমি নবী থেকে শিখে নাও তারা হইল স্বামীর প্রতি অকৃতজ্ঞ থাকে নারীদের অভ্যাস হলো নারী প্রকৃতি হলো স্বামীদের প্রতি 
অকৃতজ্ঞ কি রকম অকৃতজ্ঞ সারা জীবন সব কিছু দিছেন বলার আগে সব নিয়ে আসছেন একদিন সাসি বলছে বাজারের থেকে আমার জন্য পান সুপারি বরিশাল্যাটা সবচেয়ে ভালোটা বরিশাল্যা পান নাকি আপনাদের দেশে কোন পান ভালো রাজশাহীর পান সাসি কয়েছে রাজশাহীর পান নিয়ে আসবা সুপারি নিয়ে আসবা আর হাকিমপুরি জদ্দা নিয়ে আসবা নাম তাম সব বলে দিছে এখন বাজারে গেছে বলি গেছে সাসা বলি চলে আসছে এই চলে আসলো কেন কয় এই বাড়িতে আসি তোমার সংসারে আসি আমার সব বরবাদ জীবনে কিচ্ছু পাই না একবার কিচ্ছু পায় না বলে না খালি আজকে ফানসুপারি পায় নাই এই ফানসুপারি আর হাকিমপুরি জদ্দা না পাওয়ার কারণে জীবনে কিচ্ছু পায় না ওই বাড়িতে আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেন নারীদের অভ্যাসটা হইল এরকম এটা প্রকৃত গতভাবে জন্মগত ভাবে তারাই রকম এখন সাসা যদি কয় এই তোরে দিনে কে কইছে তোরে এটা দিছি এটা দিছি এটা দিছি এই জায়গা জমিন দিছি এই দিছি এই শুরু হয়েছে ঘরে ঝগড়া অশান্তি ঘরের থেকে বরকত চলে যাব সাসা কি করতে হবে চুপ করে থাকতে হবে যত কিছু বলবো ওই সময় তো মেজাজ গরম হবে ফান সুপারি আনেন নাই মেজাজ তো গরম হওয়ার কথাই চুপ করে থাকতে হবে যে ঠিক আছে ঠিক আছে আমি আনি দিতেছি কালকে আনতেছি বা অমুক সময় আনতেছি দুইজনেই যদি গরম গরম থাকে তাহলে সেখান থেকে বরকত উঠে যাবে এই জন্য খেয়াল রাখতে হবে আল্লাহর সকল নেয়ামতের শোকর গুজার করতে হবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাকে আপনাকে জাগা জমিন যাই দিক না কেন এমন কিছু সম্পদ দিছেন যেই সম্পদের দাম কোটি কোটি বিলিয়ন ট্রিলিয়ন ডলার সোহার আল্লাহ আমার আপনার শরীরটার দিকে তাকাই দেখেন এই শরীরের দাম কত একটা চোখের দাম কত একটা হাতের দাম কত একটা ব্রেনের দাম কত এক একটা অঙ্গের কত কোটি কোটি ডলার দাম আমাকে আপনাকে যদি বলে তোমার একটা চোখ দিয়ে দাও তোমার সারা দুনিয়ার সব দিয়ে দেব দিবেন কবেন যে আমার সারা দুনিয়া দিয়ে কি হইব চোখে নাই দেখতে পারবো না তো দুনিয়া দিয়ে আমার লাভ কি তাহলে এক একটা চোখের দাম দুনিয়ার সমস্ত সম্পদের দামের চাইতে বেশি সোহান আল্লাহ তাহলে কত কোটি কোটি ডলারের সম্পদ আমার আপনার শরীরের ভিতরে কত বিশাল আমার এরপরে দেখেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাকে আপনাকে আরেকটা বড় নেয়ামত দিছেন যেটা হলো ইমান সেটা হলো কি ইমান যদি আমাদেরকে কেউ বলে ভাই তোমার দুনিয়ার সব দিয়ে দিব তোমার ইমানটা বিক্রি করে দাও ইমানটা দিয়ে দাও দিবেন না তাহলে দেখেন সারা দুনিয়ার সব সম্পদের চাইতেও ইমানের দাম বেশি তাহলে আমরা ইমান ওয়ালা মানুষ তাহলে সম্পদ পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ ধনী কি বিল গেটস না আমরা আর বিল গেটস তো আমাদের তুলনায় মিসকিন না কি বলেন বিশ্বের যে ধনীদের তালিকা হয় না প্রতি বছর যে এক নম্বর ধনী দুই নম্বর ধনী তিন নম্বর ধনী এদের টাকা পয়সা সব মিলাইলে আমাদের ইমানের এক কণা পরিমাণ হবে না তাহলে আমরা কিন্তু তাদের সাথে বড় বড় ধনী আপনি হয়তো এই খরখরিয়া গ্রামে থাকেন কিন্তু আপনি ওদের থেকেও কোটি কোটি টাকা বেশি ধনী ধনী না ইমানের ধনী ইমানের মতো দামি সম্পদ আল্লাহ আমাদেরকে দিছেন তাহলে এটার জন্য বেশি বেশি শুক্রিয়া আদায় করতে হবে শোকর গুজার হইতে হবে যত বেশি শুকর গুজার হব আল্লাহ রব্বুল আলমিন তত বেশি বরকত দান করবেন সোহান আল্লাহ এই জন্য আল্লাহ ইমানের সম্পদ দিছেন এই জন্য নামাজ পড়া লাগবে না নাকি লাগবে আলহামদুলিল্লাহ তাহলে ইমানের শোকর গুজার করবেন কি দিয়ে আমল দিয়ে ইমানের শোকর গুজার হবে আমল দিয়ে মসজিদে আজান দিবে আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর আপনার ইমান ভিতরের থেকে কালবের সাথে এটা ধাক্কা লাগবে ধাক্কা লাগার পরে আপনি দৌড় দিবেন মসজিদের দিকে আপনি আল্লাহর শোকর আদায় করলেন শোকর গুজার করলেন আজান দিয়ে দিছে জামাত হয়ে গেছে ওয়াক্ত চলে যাচ্ছে আপনার খবর নাই আপনি ওই ইমানের শোকর গুজার করেন নাই ইমানের শোকর গুজার না করবেন আল্লাহ পাক আপনাকে জান্নাত দিবেন না এই জন্য আজাবের কথা বলছেন ইন্দা আজাবি লাশাদিত 
আর ইমানের নেয়ামতের শোকর গুজার করবেন লা আজিদ আন্নাকুম আল্লাহ পাক জান্নাতের মতো মহা দামি জিনিস দিয়ে দিবেন সুবহানাল্লাহ তাহলে বরকত পেতে হলে তিন নম্বরে কি লাগবে তো বলে গেলে হবে না পরে তো কিন্তু আবার পরীক্ষা লব না এখন বলে যাচ্ছি ক্লাসের শেষে কিন্তু আবার জিজ্ঞাসা করব এক নম্বরে কি লাগবে তাকওয়া দুই নম্বরে তাওয়াক্কুল তিন নম্বরে শোকর চার নম্বরে যেটা বরকতের জন্য লাগবে সেটা হলো ইস্তিগফার কি লাগবে ইস্তিগফার লাগবে বেশি বেশি আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে ক্ষমা চাইতে হবে ইস্তিগফার করতে হবে ইস্তিগফার যত বেশি করবেন আপনার হায়াতের মধ্যে বরকত হবে আমলের মধ্যে বরকত হবে এলেমের মধ্যে বরকত হবে ঘরের মধ্যে বরকত হবে পরিবারে বরকত হবে সংসারে বরকত হবে সমাজে বরকত হবে দেশে বরকত হবে সোহান ইস্তিগফার যত বেশি তত বরকত বান্দা যত বেশি ইস্তিগফার করবে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন তত বেশি আকাশ থেকে বৃষ্টি নাজিল করেন যত বেশি বৃষ্টি নাজিল হয় জমিন থেকে তত বেশি ভালো ফসল উৎপন্ন হয় জমিনের বরকত শুরু হয়ে যায় কারণে জমিনে বরকত বাড়ে সমস্ত নবীরা এই জন্য উম্মতকে যখন দাওয়াত দিতেন তখন বলতেন ফাকুল তো কারণ তোমাদের রব হলো মহা ক্ষমাশীল যত বেশি ইস্তিগফার করবা আকাশ থেকে তত বেশি রাব্বুল আলমিন বৃষ্টি নাজিল করবেন সোহান আকাশ থেকে রহমত আসলে জমিনে বরকত শুরু হয়ে যায় এই জন্য আপনার ইস্তিগফার করতে হবে বেশি বেশি বরকত পাইতে হলে কেমনে ইস্তিগফার করবেন প্রত্যেক ফরজ নামাজের পরে সালাম ফিরাইবেন সালাম ফেরানোর পরে তিনবার ইস্তিগফার করবেন এরপরে হাঁটতে চলতে ফিরতে সব সময় ইস্তফার পড়বেন এইভাবে সব সময় ইস্তফার করতে থাকবেন আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেন আমার মত বেশি বেশি ইস্তফার কর আমি নবী দিনের মধ্যে সত্তর বারের চাইতে আর একা দিছে বলছেন একশো বারের চাইতে বেশি ইস্তফার করি নবী সাল্লাম মাসুম কিন্তু তারপরেও দৈনিক সত্তর থেকে একশো বার ইস্তফার করতেন তাহলে আমার আপনার করা দরকার আছে কিনা এই জন্য ইস্তফার করে সকাল সন্ধ্যায় সাইয়েদুল ইস্তফার করবেন সাইয়েদুল সাইয়েদুল ইস্তফার পারেন নাই না পারলে শিখে নেবেন হেস্তল মুসলিমের মধ্যে আছে রাহে বেলায়তে আছে অনেক বইতে আছে সাইয়েদুল ইস্তফার এটা ইস্তফারের লিডার ইস্তফারের নেতা আল্লাহুম্মা আনতা রাব্বি লা ইলাহা ইল্লা আনতা খলাকতানি ওয়া আনা আব্দুকা ওয়া আনা আলা আহদিকা ওয়া ওয়াদিকা মাস্তাতাতু আউযু বিকা মিন শাররে মা সনাতু এটার নাম হলো কি সৈয়দুল ইস্তফার এটা সকালেও পড়বেন সন্ধ্যায়ও পড়বেন তাহলে সন্ধ্যাবেলায় পড়বেন সকাল পর্যন্ত যদি মৃত্যু হয় 
আল্লাহ পাক আপনাকে ইমানের মৃত্যু দান করবেন সুবহানাল্লাহ সকাল বেলায় পড়বেন সন্ধ্যা পর্যন্ত মৃত্যু হলে দিনের বেলায় আল্লাহ আপনাকে ইমানের সাথে মৃত্যু দিবেন সুবহানাল্লাহ এখানে ইমানের তাওহীদের মূল কথাগুলা সবই সাইয়েদুল ইস্তিগফারের ভিতরে আছে এজন্য ইস্তিগফার যত বেশি করবেন আল্লাহ পাক বরকত তত বেশি দিবেন পাঁচ নম্বরে যেটা সেটা হলো দোয়া বরকতের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করতে হবে বরকত পাওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে চাইতে হবে দোয়া করতে হবে কেমনে দোয়া করবেন নবী সাল্লাম অনেক দোয়া শিখেছেন অভাবমুক্ত চাই অভাব মুক্ত জীবন কারো কাছে যেন হাত পাততে না হয় সুন্দর ভাবে বরকত ওয়ালা জীবন স্বাচ্ছন্দের জীবন যেন পাই আল্লাহ রসুল সাল্লাম এই দোয়া বেশি বেশি করতেন আপনি আমি ওই দোয়া বেশি বেশি করবো আব্দুল্লাহ যখন জমজমের পানি পান করতেন তখন এই দোয়াটা পড়তেন আল্লাহ হে আল্লাহ আমি আপনার কাছে চাই এলমান না ফেয়া এমন এলেম দেন যে এলেমে আমার উপকারে আসে বস্তা বস্তা এলেম আছে উপকারে নাই আমল করে না তো এই এলেম দিল আপ কি এই এলেম তো এই বিলিসের কাছেও আছে কি বলেন আছে না এই জন্য এমন এলেম লাগবে কম এলেম হোক বেশি এলেম হোক যেই এলেমে উপকারে লাগে এলেম যদি উপকারী না হয় তো ওই এলেম দরকার নেই এজন্য আল্লাহর কাছে চাইতে হবে আল্লাহ আমার উপকারী এলেম দাও ওয়ারিসকান মানে প্রশস্ত রিজিক দাও প্রশস্ত রিজিক মানে যাতে আমার রিজিকটা এমন থাকে আমি কারো কাছে হাত পাইতে না হয় এই রিজিক দিয়ে যেন আমি ইমানের উপরে থাকতে পারি আপনি অভাবগ্রস্ত হইলে ইমানের উপরে থাকা যায় না ঋণগ্রস্ত হইলে ইমানের উপরে থাকা যায় না ঋণগ্রস্ত হইলে দেখবেন তার ওয়াদা ঠিক থাকে না সকাল বেলায় এক ওয়াদা করে বিকেল বেলায় এক ওয়াদা করে মানুষ থেকে পলায় পলায় থাকে কয় ভাই কালকে দিব কয় পরশু দেব কয় অমুক সময় দেব অমুক সময় দেব ওয়াদার কোনো ঠিক নেই মুনাফেক হয়ে যায় ঋণগ্রস্ত হইলে এই জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করতে হবে যেন আল্লাহ আমাকে রিস্কান ওয়াসে আদাও ওয়াসেফান করলে দা হে আল্লাহ আমাকে সমস্ত রোগ থেকে মুক্তি দিয়ে দাও একটা লোকের কাছে যদি উপকারী জ্ঞান থাকে প্রশস্ত রিজিক থাকে রোগ মুক্ত সুস্থ শরীর থাকে তার আর কি দরকার এই তিনটা হইলে কিন্তু সব হয়ে যায় তাহলে আল্লাহর কাছে বরকত চাইতে হবে আলী রাদি আল্লাহ বলেন তার কাছে একদিন একজন লোক আসলো এসে বলল আলী আমি অনেক ঋণগ্রস্ত হয়ে গেছি আমার জন্য একটু আপনি কিছু সাহায্যের ব্যবস্থা করেন বাইতল মাল থেকে আমারে কিছু সাহায্য করেন সহযোগিতা করেন যাতে আমি ঋণ পরিশোধ করতে পারি আলী রাজি আল্লাহ বললেন তোমারে আমি ঋণ পরিশোধের জন্য হয়তো অল্প কিছু টাকা দিয়ে সহযোগিতা করতে পারি এই টাকা দিয়ে তোমার ঋণ পরিশোধ হবে না আমি তোমার এমন একটা দোয়া শিখাই দিব যেই দোয়াটা আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলাম শিখাইছেন এই দোয়াটা যদি তুমি সব সময় আল্লাহর কাছে করতে থাকো আল্লাহ রব্বুল আলমিন তোমার যদি অহুত পাঠ পরিমাণ ঋণ থাকে সেই ঋণ আল্লাহ তোমার পরিষদের ব্যবস্থা করে দিবেন যত বিশাল ঋণগ্রস্ত হন আল্লাহর কাছে এই দোয়া করলে আল্লাহ ঋণ পরিষদের ব্যবস্থা করবেন সেই দোয়াটা কি আল্লাহ আল্লাহর কাছে বেশি বেশি করে এই দোয়া করতে হবে যাতে আল্লাহ পাক অভাবগ্রস্ততা থেকে ঋণ পরিষদ থেকে দূর আল্লাহ পাকে মুক্ত রাখেন তাহলে বরকতের জন্য দোয়া করতে হবে যত বেশি দোয়া করবেন তত বেশি আল্লাহ সুবানতলা শেষ রাত্রিতে আল্লাহ রব্বুল আলমিন প্রথম আকাশে এসে ডাকতে থাকেন সাহারির সময়টা বরকতের সময় আল্লাহ রসুল বরকত ওই সময়টাই বরকত ওয়ালা সময় বরকতের সময় 
আল্লাহ পাক ডাকতে থাকেন আপনি তখন ওঠে রাব্বুল আলামিনের কাছে দোয়া করতে থাকেন কানতে থাকেন যত বেশি দোয়া করতে পারবেন আপনার জীবনের মধ্যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তত বেশি বরকত দিবেন সোহান আল্লাহ তাহলে এই গ্রামে বরকত চালু হইতে হইলে সবাই কি করতে হবে তা যুদ্ধের সময় উঠে যেতে হবে ফজরে তো ঘুমাই থাকা যাবে না ফজরের আগে উঠতে হবে কি বলেন তাহাজ্জুদের সময় উঠে দুই রাকা চার রাকা তাহাজ্জুদ পড়ে আল্লাহর কাছে বরকত চাইতে হবে না চাইলে আল্লাহ দিব কেমন এই জন্য আল্লাহর কাছে যত বেশি চাইবেন তত বরকত পাইবেন ছয় নম্বরে বরকত পাইতে হলে সবর লাগবে কি লাগবে সবর সবর যদি না থাকে বরকত পাওয়া যাবে না কারণ আল্লাহ রব্বুল আলমিন বরকতটা এমন ভাবে দিবেন আপনি স্বাভাবিক ভাবে বুঝতে পারবেন না আবার বরকতটা দেওয়ার আগে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আপনাকে পরীক্ষা না করেও বরকত দিবেন না আল্লাহ দেখবেন এই বরকত দেওয়ার আগে আপনি বরকত পাওয়ার উপযুক্ত কি না এখন আপনি কয়দিন দোয়া করি আর শবত ধরতে পারলেন না তো বরকত পাবেন কেমনে আপনি প্রথম কয়দিন তারা বিন নামাজ পড়তে আসছেন রমজানের প্রথমে সাত দিন পাঁচ দিন মসজিদে জায়গা হয় না ঠিক না এবং নিয়মিত মুসল্লি যারা তারা নিচে নিস্তালা জায়গায় পায় না তারা দোতালায় তিনতালায় চলে দেওয়া লাগে ভালো কথা আলহামদুলিল্লাহ বাইরে আসছে নামাজ পড়তে আসছে রমজানের প্রথম দিকে তিন দিন চার দিন পাঁচ দিন ছয় দিন এর পরে আস্তে আস্তে কমতে থাকে কেন কমতে থাকে সবর নাই এই সবরও ধরতে পারে নাই আল্লাহর পক্ষ থেকে বরকত পায় নাই রমজান মাসটা পুরাটাই মোবারক বরকতের মাস হে লোক সবর ধরতে পারে নাই এই জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে বরকত পায় নাই বরকত পাইতে হইলে সবর লাগবে আমাদের বাংলা ভাষায় বলো না সবুরে মাসাল্লাহ দেখছেন বাংলা ভাষা না এলাকার বাইরে কত পন্ডিত যেমন ইংরেজি তেমন বাংলা তেমন অঙ্ক সব পারে আলহামদুলিল্লাহ এই জন্যই তো এটা খরখরিয়া গ্রাম আমি বাংলাদেশের অনেক জায়গায় গেছি আলহামদুলিল্লাহ পুরা বাংলাদেশ গেছি প্রায় কোনো ডিস্ট্রিক্ট তেমন বাকি নেই এই দাওয়াতের কাজে ইউনিভার্সিটির কাজে বিভিন্ন কাজে তো অনেক জায়গার থানা উপজেলা শহরও ইন্টারনেটে গুগলে দিলে খুঁজে পায় না আর আমি ফেনী শহরে বসি আজকে খরখরিয়া গ্রাম দিছি খরখরিয়া বাংলা খালি লিখছি সাথে সাথে লোকেশন দিয়ে দিছে একেবারে আপনাদের গ্রাম পর্যন্ত কোন কোন রাস্তা দিয়ে দশ বারোটা রাস্তা আছে এই গ্রামে আসার কোন দিকে দিয়ে আসলে কয় ঘন্টা কয় মিনিট সময় লাগবো গুগলে সব দিয়ে দিছে কেন দিছে যে এই গ্রামে শিক্ষিত লোক বেশি এই গ্রামের লোকেরা ডিজিটাল মানুষ একবারে দেখেন অনলাইনে চলে গেছে গুগলে চলে গেছে তো সেখানে বাংলা ইংরেজি আরবি সব পারবো না কেন আলহামদুলিল্লাহ অনেক গ্রাম তো দূরের কথা উপজেলাও পাওয়া যায় না খুঁজে তাহলে কি লাগবে বরকত পাইতে হইলে সবর সবর থাকলে সবরে মেওয়া ফলে বরকত পাওয়া যাবে এই জন্য নামাজ পড়তেছেন কতদিন কত কয় বছর পড়বেন কয় বছর পরে রিটায়ারমেন্টে যাবেন নামাজের থেকে বলেন দেখে যে দশ বছর বিশ বছর তিরিশ বছর নামাজ পড়ছেন এরপরে যদি কোন যায় এবার আমি অবসরে যাই অবসরে যাওয়া যাবে অবসরে যাবেন কবরে যাই কবরে যাই এমন অবসর এমন ঘুম দিবেন কে আমার পর্যন্ত ঘুমাই থাকবেন সোহার দুনিয়াতে কোনো অবসর নাই মৃত্যুর আগ মুহূর্ত পর্যন্ত নামাজ পড়ে যাইতে হবে মৃত্যু আসা পর্যন্ত রবের গোলামি করতে হবে মৃত্যু আসার আগ পর্যন্ত ছাড়া যাবে না সবর ধরে থাকতে হবে আচ্ছা সুদ খাইলেন না পাঁচ বছর দশ বছর বিশ বছর এরপরে কইলেন না সুদ না খাইলে কেমনে হয় এত বছর খাই নাই এবার একটু খাই দেখি খাওয়া যাবে সবর ধরতে হবে সারা জীবন মত খান নাই শেষ দিকে কয় আরে দুনিয়াতে এরকম একটা জিনিস খাইলাম না একটু খাই দেখি খাওয়া যাবে সবর ধরতে হবে হারাম থেকেও সবর আল্লাহর আনুগাত্যের উপরেও সবর তাহলে আল্লাহর পক্ষ থেকে বরকত পাওয়া যাবে সাত নম্বরে বরকত পাওয়ার মাধ্যম হলো সালাত বরকত পাওয়ার মাধ্যম হলো নামাজ বরকত পাওয়ার মাধ্যম হলো নামাজ যত বেশি সাজদা করবেন তত বেশি নূর পাইবেন 
যত বেশি সাজদা করবেন যত বেশি সাজদা করবেন তত বেশি আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নিকটবর্তী হয়ে যাবেন মুকাররাবিন হয়ে যাবেন সালাত হলো বরকতের সবচেয়ে বড় মাধ্যম যত বেশি ওযু করবেন ওযু রঙ্গ পতঙ্গের ভিতরে নূর তৈরি হবে গোররাম মহাজ্জালিন হয়ে যাবেন সান কোপাল্লা হয়ে যাবেন সান কোপাল্লা বুঝেন তো হ্যাঁ ওরে সান কোপাল্লাও বুঝে না শিক্ষিত মানুষ বেশি তো এজন্য গ্রামের ভাষা বুঝে না সান কোপাল্লা মানে ঘোড়া সব এক কালারের একটা ঘোড়ার এখান দিয়ে সাত আছে সাত এটা হলো সান কোপাল্লা মানে কপাল একটা সান আছে তো সব ঘোড়ার মধ্যে এটারে যেমন দেখা যায় সিনা যায় हाटी बिक्री मनोहर गुर बिक्री बरार समय कबर जाोटी टूर लो कबरे गाइब तो नूर कई पाबीन যত বেশি উজু করবেন তত বেশি নূর পাইবেন যত বেশি নামাজ পড়বেন তত বেশি নূর পাইবেন যত বেশি ধৈর্য ধরবেন তত বেশি নূর যত বেশি এলেম অর্জন করবেন তত বেশি নূর যত বেশি কোরআন তালাবাদ করবেন তত বেশি নূর যত বেশি কোরআন আমল করবেন তত বেশি নূর যে যত নূর লো যেতে পারবেন পুল ছাড়া তত তাড়াতাড়ি ভার হয়ে যাবেন আল্লাহ এই জন্য সলাদ বেশি বেশি আদায় করলে বরকত বেশি পাওয়া যাবে বিপদে পড়ছেন বিপদ যায় না কি করতে হবে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও কিসের মাধ্যমে বিশ্বরে সলাতের মাধ্যমে সবরের মাধ্যমে এজন্য সলাদ যত বেশি আদায় করব আমরা তত বেশি বরকত পাওয়া যাবে আট নম্বরে বরকত পাওয়ার মাধ্যম হলো বেশি বেশি হজ করা ওমরা করা যাদেরকে আল্লাহ টাকা পয়সা দিছেন বেশি বেশি কোথায় যাওয়া হজে যাওয়া ওমরায় যাওয়া কারণ আল্লাহর ঘর বাইতুল্লার মধ্যে বরকত বাইতুল্লাটা বরকত এই বাইতুল্লাহ আল্লাহর ঘরের মধ্যে বরকত রাখছে আল্লাহ যত তাওয়াব করবেন তত বরকত হাজরে মধ্যে বরকত যত সম্পন্ন দিবেন তত বরকত সাফা মারওয়ার মধ্যে বরকত রাখছেন যত সাই করবেন তত বরকত মিনার মধ্যে বরকত আরাফাতে বরকত মুজদালিফায় বরকত সব জায়গাগুলোতে বরকত সুতরাং এক রাকাত আল্লাহর ঘরে বাইতুল্লাহ সালাত আদায় করলে কত রাকাত সাওয়াব জি আল্লাহর ঘরে মসজিদে হারামে যদি আদায় করেন এক লক্ষ তাহলে আমি আপনি সারা জীবনে কয় কয় বছর নামাজ পড়লে এক লক্ষ হবে কিন্তু বাইতুল্লাহ এক রাকাত পড়লে এক লক্ষের উপরে তাহলে বরকত কাকে বলে মহা বরকত এই জন্য বরকত পাইতে হইলে আল্লাহর ঘরে যাইতে হবে বেশি বেশি আল্লাহ যাদেরকে সামর্থ্য দিচ্ছেন যাদের সামর্থ্য নাই তারা বাড়িতে বসেও বরকত নিতে পারে তারা জুমার দিন তাড়াতাড়ি মসজিদে চলে আসবেন পাঁচ অক্ত জামাতে সবার আগে মসজিদে যাই বসে থাকবেন প্রথম কাতারে প্রথম কাতারে সলাত আদায় করবেন তারপরে বেশি বেশি উঁচু করবেন তাহাজ্জুদ পড়বেন তারপরে এসাকের নামাজ পড়বেন এই আমলগুলো যত বেশি করবেন তত আপনিও বাড়িতে বসেও এরকম লাখ লাখ বরকত পাই যাবেন সোহান আল্লাহ নয় নম্বরে হলো জাকাত দিতে হবে জাকাত দিলে বরকত পাওয়া যায় জাকাতের মধ্যে বরকত খুজমিন আমিম সদাকা আল্লাহ পাক নবী সাল্লাম বলছেন রাসুল আপনি তাদের থেকে সদাকা নেন জাকাত নেন জাকাত নিলে কি হবে তো জাকি হিম বিহা এর মাধ্যমে আপনি তাদেরকে পরিশুদ্ধ করে দেন 
তাসকিয়া করে দেন এই তাসকিয়া করার দ্বারা তোতাহিরুহুম ওয়া তুযাক্কিহিম বিহা তারা পবিত্র হবে পরিশুদ্ধ হবে অর্থাৎ তাদের ভিতরে বরকত তৈরি হবে সম্পদের বরকত আসবে যাকাত দিলে যাকাত না দিলে বরকত নষ্ট হয়ে যায় জমিনের ঔষধ দিতে হয় আপনারা ঔষধ দেন না দানের ঔষধ দেন কেমনে দেন কয় আড়ি দেন কয় মন দেন সম্পদের টাকা পয়সার যেমন জাকাত দিতে হয় এরকম জমিনের ফসলের ঔষধ দিতে হয় ওলা মাই কারামদের থেকে মাসালা জেনে সুন্দর করে ওষর আদায় করে দিবেন দেখবেন জমির ওষধ দিবেন এই ধান আপনি মাদ্রাসায় দিবেন মসজিদে দিবেন আল্লাহর কাজে দিবেন ফকির মিসকিন বিধবা এদেরকে দিবেন দেখবেন আল্লাহ পাক আপনার ফসলের মধ্যে বরকত দিয়ে দিবেন সোহান আল্লাহ এই জন্য জাকাত দিলে ওষুধ দিলে সম্পদ কমে না সম্পদ বাড়ে দশ নম্বরে বেশি বেশি সদাকা করা সদাকা করতে হবে যত দান করবেন তত বাড়বো যত দান করবেন সম্পদ কমবে না সম্পদে শুধু বরকত হতে থাকবে এগারো নম্বর খাওয়ার ক্ষেত্রে পান করার ক্ষেত্রে সুন্নত অনুযায়ী করতে হবে চা দিতে হবে খাইতে হবে পান করতে হবে কিসের আলোকে সুন্নতের আলোকে সুন্নত অনুযায়ী খাইবেন সুন্নত অনুযায়ী পান করবেন দেখবেন আল্লাহ পাক বরকত দিতে থাকব খাইবেন কোন হাত দিই বাম হাত দিই নাকি ডান হাতে খাইবেন বিসমিল্লা হেওয়ালা বারকাতিল্লা বিসমিল্লা বলে আল্লাহ নাম নিয়ে শুরু করবেন প্লেটের মাঝখান দিয়ে মাঝখান দিয়ে খাইবেন নাকি কোনখান দিয়ে খাইবেন প্লেটের মাঝখান দিই না প্লেটের কিনারা দিই কিনারা কিনারা একশো আবি মাঝখান দিয়ে খাইতেছিল আল্লাহ রসুল সাল্লাম বললেন যে আল বারাকা ওয়াসাত খাবারের মাঝখানে বরকত নাজিল হয় মাঝখান দিয়ে খাইও না এক পাশে দিয়ে খাও এই জন্য বরকত পাইতে হইলে খাবারের নিয়ম কানুনের মধ্যেও সুন্নত ফলো করতে হবে খাবার শেষ হয়েছে শেষ হইলে কি করতে হবে প্লেট পরিষ্কার করি খাইতে হবে খাবার একটা পড়ে গেছে নিচে উঠাই নিয়ে সুন্দর করে দুইয়ে খাই ফেলতে হবে তাহলে আল্লাহ সুবান তালা এই রিজিকের মধ্যে আমার আপনার রিজিকের মধ্যে বরকত দিবেন না হয় বরকত উঠে যাইব সুন্নতের মধ্যে বরকত যত বেশি সুন্নতের উপরে আমল করবেন তত বেশি আল্লাহ রব্বুল আলমিন বরকত দিবেন আল্লাহর অলি হওয়ার জন্য সবচেয়ে বড় মাধ্যম হইল সুন্নতের উপরে আমল করা সুন্নতের উপরে টিকে থাকা যত বেশি সুন্নত মানবেন তত বেশি কারামত পাইবেন আল্লাহ পাক বরকত দিবেন বারো নম্বর হইল আত্মীয় স্বজনের খাওয়াইবেন আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করবেন তাহলে আল্লাহ পাক বরকত দিবেন বর্তমানে আমাদের মধ্যে এটার খুব ঘাটতি আত্মীয় স্বজনের খাওয়াইতে চায় না আত্মীয় স্বজনের সম্পর্ক ঠিক রাখে না আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন যে ব্যক্তি চায় তার রিজিকটা সম্প্রসারিত হয়ে যাক রিজিক বাড়ি যাক তার হায়াতটা বেড়ে যাক সেই যেন আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করে আত্মীয়তার সম্পর্ক যত রক্ষা করবে তত বেশি আপনার হায়াত বাড়ি যাইব রিজিক বাড়ি যাইব সব হ্যাঁ আল্লাহ এই জন্য আপনার এই হায়াত বাড়ার জন্য রিজিক বাড়ার জন্য আত্মীয়দেরকে বেশি বেশি মেহমানদারি করবেন সম্পর্ক রক্ষা করবেন ওকবা ইবনে আমের আল জুহানি রাদি আল্লাহ তালান হোক এই সাহাবি এসে একদিন নবী সাল্লাহকে বলতেছিলেন মান্নাজাত ইয়া রসুল আল্লাহ সাল্লাম নাজাত কিসের মাধ্যমে কি কি কাজ করলে আমি নাজাত পাবো আমার একটা নাজাতের মাধ্যমটা দেখাই দেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহাম এই সাহাবিকে তিনটা উপদেশ দিলেন এক নম্বর উপদেশ হলো আমসেক আলাই কালে সানাক তোমার জিব্বাটাকে লাগাম টানি ধরো জিব্বা ধরি রাখো সংযত রাখো মুখের থেকে কোনো কথা বাহির করতে হলে চিন্তা ভাবনা করে বাহির করো মিথ্যা কথা বাহির করিও না গিবত বাহির করিও না কুটনামি বাহির করিও না সবল করি বাহির করিও না 
যেটা বলবা মানুষের উপকারে আসে কল্যাণে আসে এরকম কথা বলবা এটা হলো এক নম্বর দুই নম্বর হইল তোমার ঘরকে প্রশস্ত করে দাও ঘর প্রশস্ত করবা কেন তোমার ঘরে সবসময় মেহমান আসতে থাকবে মেহমানদারি করতে থাকো না জাত পাইবা ওয়াবকে আলা খাতে এত তোমার গুনার জন্য বেশি বেশি কান গুনার জন্য বেশি বেশি কাঁদ তাহলে এই তিনটা হলো নাজাতের মাধ্যম তাহলে আমরা দেখি আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা এটা হলো বরকত পাওয়ার একটা বড় মাধ্যম তেরো নম্বর আলবারাকাতফে বকুরিহা সকালবেলার বরকত সকালবেলার নামাজের মধ্যে বরকত সকাল বেলার সময়ের মধ্যে বরকত সকাল বেলার সফরের মধ্যে বরকত সকাল বেলা সফরে বের হইবেন বরকত পাইবেন দেখবেন কৃষকরা সকাল বেলায় ফজরের পরে যদি মাঠে যায় অল্প এক ঘন্টা কাজ করলে যে বরকত পায় পরে তিন ঘন্টা কাজ করিয়ে ওই বরকত পায় না সকাল বেলার এই সময়টা বরকতময় এই জন্য আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন যখন কেউ ফজরের নামাজ পড়ে ফজরের সলাত আদায় করে সকাল করে তখন তৈবান নাফস তখন তার মনটা একেবারে খুশি হয়ে যায় একেবারে আনন্দ সারাদিন মনের ভিতরে দেখবেন একটা আনন্দ থাকে ফজরের নামাজটা যদি জামাতে পড়তে পারেন সারাদিন অফিসে যান আদালতে যান কাজে কর্মে যান যেখানে যাবেন দেখবেন যে মনটা খুব খুশি লাগে আনন্দ লাগে কিন্তু ফজরের নামাজ জামাতে পড়েন নাই ঘুমাই রেছেন সূর্য উঠে গেছে তারপরে উঠছেন সারাদিন দেখবেন আপনার কাছে কেমন যেন খারাপ লাগে কেমন যেন মন শান্তি লাগে না কেমন যেন মনে খারাপ লাগে কারণ ফজরের বরকতময় সময়ে আপনি নামাজ পড়তে পারেন নাই এই জন্য আমার বাইরা এবং বোনেরা সকাল বেলাটাকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করবেন বর্তমানে বড় বদভ্যাস ঢুকছে ঘরে ঘরে বিভিন্ন মিডিয়া বিভিন্ন চ্যানেল ডিস অ্যান্টিনার ইন্টারনেটের লাইনের কারণে আমার মা বোনেরা বিভিন্ন চ্যানেল দেখতে দেখতে রাতে তিনটা বাজায় আমাদের বাইরা বিভিন্ন চ্যানেল দেখতে দেখতে দুইটা তিনটা পর্যন্ত ঘুমায় না দুইটা তিনটা বাজে ঘুমায় ফজরের নামাজ জামাতে পড়তে পারে না সকাল আটটা নটা বাজে ঘুম থেকে উঠে এই যে সকাল বেলায় ঘুমিয়ে থাকা এটা দ্বারা বরকত নষ্ট হয়ে যায় চোদ্দ নম্বর হলো ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সত্যবাদিতা ব্যবসা কেনার ক্ষেত্রে সত্যবাদিতা ব্যবসা কেনার মধ্যে সত্যবাদিতা থাকলে বরকত বাড়ে ব্যবসা কেনা ব্যবসা কেনার মধ্যে সত্যবাদিতা নাই বরকত নষ্ট হয়ে যায় আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন যদি বেচা কেনার ক্ষেত্রে ক্রেতা বিক্রেতা দুইজনে সত্য কথা বলে দুইজনে এই মালের এই জিনিসের দোষ ত্রুটি স্পষ্ট করে বলে দে তাদের বেচা কেনার বরকত আল্লাহ রব্বুল আলমিন নষ্ট করে দেন বরকত নষ্ট হয়ে যায় এই জন্য ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বেচা কেনার ক্ষেত্রে যদি সততা থাকে আমানতদারিতা থাকে মানুষকে না ঠকাই ওজনে কম না দি ফরমালিন না মিশাই কোন ভালো জিনিস দেখায় খারাপ জিনিস না দি তাহলে আল্লাহ রব্বুল আলমিন ওই ব্যবসার মধ্যে বরকত দিবেন কিন্তু যদি দুই নম্বরই করি আল্লাহ ব্যবসা থেকে বরকত তুলে নেন এই জন্য দেখবেন অনেকে অল্প দিনে ব্যবসা করতে যাই ব্যবসা শেষ আপনি বিভিন্ন বাজারে বাজারে যাই দেখেন অমুসলিমদের ব্যবসা রমরমা মুসলমানের ব্যবসা অল্প দিনে ধ্বংস হয়ে যায় দেখছেন না আপনি আমিও দেখেন বাজারে গেলে 
মুসলমানের দোকানে যাইতে ভয় লাগে ও মুসলিমের দোকানে যাই কেন আমার তো যাওয়ার কথা মুসলমান ভাইয়ের কাছে যাওয়ার কথা ভাইয়ের কাছে না ভাইয়ের কাছে গেলে ভাই এক কেজির জায়গায় নশো গ্রাম দেয় ভাইয়ের কাছে গেলে ভালো জিনিস দেখায় দুই নম্বর জিনিস দিয়ে দেয় ভাইয়ের কাছে গেলে ঠকাই দে প্রতারণা করে মিথ্যা কথা বলে আরেকজন অমুসলিম তার কাছে গেলে মাপটা ঠিক মতো দে ভালো জিনিসটা দে তখন মুসলমান কাস্টমার সব কিন্তু অমুসলিমের দোকানে যায় এজন্য দেখেন প্রত্যেক বাজারে বাজারে অমুসলিমদের দোকান অমুসলিমদের ব্যবসা কিন্তু খুব উপরে মুসলিমের ব্যবসাগুলো নিচে অথচ ব্যবসা বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রণ থাকার কথা মুসলমানের হাতে কারণ মুসলমান ব্যবসায়ী হবে আমানতদার সত্যবাদী ওজনে কম দিবে না মাপে কম দিবে না ঠকাবে না মিথ্যা বলবে না দুই নম্বরে জিনিস দিবে না কিন্তু মুসলমান আজকে প্রতারণা করে এই জন্য তাদের ব্যবসা থেকে বরকত উঠে গেছে আল্লাহ উঠাই নিয়ে গেছে এই জন্য ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও যদি আমি বরকত পাইতে হয় এই সত্যবাদী তাইগুলো থাকতে হবে যে তো সম্মানিত ভাই এবং বোনেরা আমরা আর আলোচনা বেশি দীর্ঘায়িত তো করবো না তো যে আলোচনা করলাম যে এই জিনিসগুলো আমরা এই এলাকার সব ভাই বোন ইনশাআল্লাহ আমল করার চেষ্টা করব যাতে আল্লাহ পাক এই এলাকাকে বরকতের এলাকা বানাই দেন আল্লাহ পাক যেন আমাদের রিজিকের মধ্যে বরকত দেন আল্লাহ পাক আমাদের সবাই হায়াতের মধ্যে বরকত দেন আল্লাহ পাক আমাদের আমলের মধ্যে বরকত দেন আল্লাহ পাক এই এলাকার প্রত্যেকটা ভাই বোনকে বরকত ওয়ালা বানাই দিক আমিন ইয়ারাবাল আলমিন সুবহানিকা আশাদুল্লাহ ইলাহ ইল্লা আন্তা আস্তাফের কাবা তো বইলে